Karibu kwenye simulizi na kuna kwa jina la Havin Tishi. Siku moja nimekaa nyumbani nikashangaa baba anakuja na shangazi pamoja na mwanaume ambaye alikuwa anaonekana kama hajapishana sana na baba. Havintishi njoo tuletee vinywaji. Alisema mama mara baada ya wageni kuingia ndani, nilienda nikauliza wanakunywa vinywaji gani. Wakaniambia kisha nikakimbia dukani kununua. Lakini wakati wote huo yule mwanaume alikuwa na baba pamoja na shangazi, alikuwa ananiangalia sana. Sikujali maana niliamini huenda ni rafiki yake na baba, maana alikuwa ana utuzima fulani hivi. Niliporudi nikawapa vinywaji vyao. Maana shangazi na wageni waliagiza Pepsi na baba akaagiza stone tangawizi. Nikawafungulia pale kisha nikawapa na glasi alafu nikaondoka zangu. Mara mama kaniita, ikabidi nimfuate chumbani kwake kumsikiliza, anataka kuniambia nini? Havi mwanangu, unataka kwenda kuzurula wakati ugeni ni wa kwako? Wangu ndio, ugeni ni wa kwako. Akaendelea kusema mama ila kwa sauti ya unyonge sana, kana kwamba anaogopa kuniambia jambo. Eh, niambie wangu kivipi? Ikabidi na mimi nimuulize. Huyo anemuona hapo ni mchumba wako. Na baba yako ameshapokea posa kitambo tu. Leo ndo ameleta mahari. Ah. Nilimuona mama yangu ananiambia kwa unyonge. Unapomuona mwanangu, ana wake watatu, huo anaenda kuwa mke wa nne. Aliendelea kusema mama yangu, kiukweli maneno yake yalinishangaza sana, maana nimeletiwa vipi posa na hali ya kwa mimi mwenyewe sijui. Na licha kuto kujua, pia sijakubali ili uwezekana vipi wakachukue na mahari kabisa. Alafu mimi hata mwanaume mwenyewe simjui inawezekana vipi ni olewe tena mke wa nne. Mbona natongozwa na vijana wenzangu kila wakati na huwa wananiambia kwa wananipenda au baba ni kwamba hajaona vijana wenzangu au ndio ameshanichoka. Anataka kunifukuza. Niliwaza maana ni mtu mzima mno. Mama, mbona ni mtu mzima hivyo? Mwanangu Vijana ni washenzi. Bora mwanangu ambao tayari ameshajua maisha, hawezi kukusumbua. Watu wazima hawezi kukutesa. Alisema mamangu na kiukweli sikuwa nimemuelewa kabisa. Ya ndio kwanza na miaka 18, alafu ndio yangu ya kwanza niolewe na mtu mwenye miaka 40 huko. Si baba yangu kabisa huyu. Niliwaza. Labda si wavintishi mimi. Aolewe mtu mwingine. Hapa aolewe mtu. Nikawaza. Hata sikubisha, nikajichekesha pale mbele ya mama kisha nikamtoroka na kwenda kuwafata mashoga zangu alikuwa ni siwema na mwanakombo nikawapa habari ya mambo yanayoendelea kwetu usikubali usikubali yani uzee wake huko akale na wazee wenzake uzee aje kula nawe ujana alikula na nani akome tena akome kabisa siwema na mwanakombo akasema na kidogo akanipa nguvu nafanyaje sasa nikawauliza ili walau wanipe mawazo ya nini cha kufanya maana kuolewa tena nalijitu lezima inataka moyo kwa kweli. Mnyoke na umpe vidonge vyake. Alafu tukisikia umeolewa na huyo mzee, shoga unazeeka. Usikubali kabisa. Yeye kitoka pale kwenu mtafutie upenyo, mcharue mpaka akome kutoka kuoa vibinti vidogo. Alisema si wema na mwanakombo akadakia. Heheya. Wanasema ngombe azeeki maini ila anaduma shoga. Usikubali kudumaza shoga yangu. Wote wakacheka tena vile vicheko vya kipashkuna wakaniambia havintishi ha yaani fanya unachoweza Nikaendelea kuwaza havintishi yani usikae karibu kabisa kale kazee kakitoka kamfate kape vitonge vyake Avi hm Mimi wakati naondoka aliendelea kusema ila avi kwa akili yake atakubali chap chap maana kuolewa na mtu mzima inataka moyo kwa kweli na moyo wa vintishi ya kuwa nao kabisa moyo wa vintishi ya ana basi kweli nikawa naendelea kuzengazengwa mpaka nikamuona ule mzee anatoka akiwa na baba yangu nikamfata nyuma nyuma nikaona baba ameingia kwenye kijiwe cha kahawa na yule mzee anatembea peke yake nikavizia afike mbali kidogo ili baba asije akaniona kweli niliposogea nikamfuata Shikamo mume wangu mtarajiwa alisema avintishi kitu ambacho kilimfanya yule mwanaume acheke maana nadhani hata alijua fika avintishi ni mdogo na hawezi kukubali kuolewa na mwanaume kama yeye sijui hata alikuwa anatafuta nini kwa kweli kwa watoto wadogo 
ila ikichwa alichoingia ni cha watoto yani asipojua kuchuchuma avintishi atakaa ajute maisha yake yote mume nasikia njaa aliongea vintishi ili apate sehemu ya kukaa kuongea na yule mwanaume maana kwanza ni mtu mzima pili pale mtaani wanajua sana vintishi ni mtu wa matukio wasijua kaanza kumtania bure na yule baba alitafuta sehemu kama kakibanda hivi wanakaanga chips akamwambia waende pale walipofika akamwambia vintishi agize chakula yani hapo ndo alipobugi mtoto wa mwalusembe uko enzi hizo bado shamba hata chipsi yani hawalagi ovyo wao ni kila siku wanakula ugali tena ugali wa daga na muogo alafu unafika kwenye kibanda cha chipsi unamwambia agiza <laughs> si utafariki yani hapo ndipo utashangaa kumuona binti mrembo ana appetite ya fundi ujenzi anakula kama anabeba zege au anachimba mitaro naomba chipsi ya mbili M- iwe mdebwedo mdebwedo alafu nyingine ikauke hiyo mdebwedo utaniletea hapa mezani alafu kana kipaja cha kuku pamoja na pepsi baridi alisema vintishe yule mzee ni kama kutegemea akaanza kujichekesha chekesha avintishe akaona nisije nikaibika nikaoshesha vyombo hapa bure akamwambia mudumu nipatie chupa ya maji ile iliyotumika niwekee pepsi yangu na hizo chips zote nitabeba akashangaa yule baba akamwambia njoo na zege tatu na kuku nusu alafu akamwita mudumu akampa pesa alimpa pesa yake kabisa maana alishaanza kuona uenda vintishi anamuona kama hana pesa ewa mambo si ndio hayo mwanzo nilikuwa naogopa kupewa vyombo vya kuosha sasa hapa hata ukiondoka sina shida yoyote na wewe maana umeshalipa baada ya muda mfupi akaja yule mudumu akaleta zege mbili na kuku nusu maana moja ilikuwa bado haijawa tayari avintishi akazisogelea zote kwake akaanza kula na yule baba alikuwa ameigiza maji tu alikuwa anakunywa taratibu kama utane vintishi alimaliza chipsi zege mbili na nusu kuku kitu ambacho hata yule baba hakutegemea alipomaliza akaanza kumpa vidole vyake yule mzee naomba nikusalimie tena mume mtarajiwe shikamo akasema vintishi mpaka yule baba akajikuta anacheka sasa mzee alikuwa anaona kama ni kichekesho sasa we mzee cha kutaka kunioa binti mdogo kama mimi ni nini au ndo umepewa masharti na mganga kuwa utafute ka binti bikra <laughs> yani kisa cha kutaka kunibemenda mtoto wa watu ni nini alisema vintishi wazee wa siku hizi wa ovyo sana yani ujana unakula peke yako alafu unaanza kutafuta watoto wa watu kumalizia uzee wako au unaona kama nina miaka 38 hivi mzee mzee mimi ni mdogo ndio kwanza niko form 4 nimemaliza mwaka jana tu na ndio kwanza nina miaka 18 kama wazazi wangu walikuwa wanaogopa kukwambia naomba nikwambie hivi sikutaki na siwezi kuolewa na mwanaume mzee kama wewe akasema vintishi baba yako ameshakula pesa zangu kwa hiyo uwezo wa kukataa hauna yule mzee akamwambia weka mdai nenda kamlee pesa zako mimi sio bidhaa kama mtu akijisikia tu kuninunua na ninunua tu na kuheshimu sana maana ni mtu mzima lakini kama unataka nikukosee heshima endelea endeleze zipurukishane za ndoa maana hata kama utafanikiwa kunioa jua utaniacha peke yako bila kutegemea yani una wanawake watatu alafu unataka kuja kunibebesha mtoto wa mwanaume mwenzako uo mzigo wa ukewenza ai ovyo akasema vintishi kwa kiwa anaondoka na ile chipsi zege yake hakuisahau akaibeba na kumwacha yule mzee akimwangalia Havintishi alipotoka pale akaenda kwa mashoga zake akawaambia namna alivyomsuhuza mzee wa watu ila akome yani anataka kuja kukuoa wewe mwenye mtu mdogo hivyo ah ila vipi kama atamwambia babako si utapigwa na vile babako alivyo mkali embo acheni kunijaza nidhamu ya uoga na nyie kwani nikipigwa na kufa sasa bora nimemba vidonge vyake huyo mzee ovyo i say na yani hana haya kama mataule ya guest yale nataka aje kuniambukiza uzee wake mimi au yeye mngekubali kuelewa na kizee yani mwezake akajitutumua akajifanya ana pesa nikamkomesha leo yeye kama utani nimeagiza zege mbili na kuku nusu nikazivuta fiu kama masiara akabaki katua macho kama fundi saa akasema oh, avintishi sio ni mimi wala heheya na kujua kama pale ulikuwa unakula yani mboga bado ugali alisema simema si ndo hapo kwanza ha kwanza chipsi zenyewe sasa kitu cha kumshibishia mtu alijibu mwana kombo na wote wakawa wanacheka kile kicheko cha kimbia kabisa pia walikuwa wanagonga na mikono 
Aventisha katole mfuko wenye chipsi na kuapa mashoga zake. Walifurai sana. Siwema kadakia. Siku hizo umekuwa sio mro maana ha, kwa ninavyokujua hizo ungekuwa umesha kula huko huko au ungekuwa na kula huko unakuja unazifanya kama karanga. Nimwaletea nyie bwana kule ni kama mtaki nipeni chipsi zangu. Mi mwenyewe bado hata sijashiba. Na nawajua vizuri maana nyie hamshindwi kabisa. Bwana wewe tunakujua ushindi kuzila chipsi zote hizi peke yako. Acha basi. Ah. Wakaona wasichezee fursa maana chips wanakulaga mara moja kwa mwaka ni kama chakula cha msimu kwao wakala walipomaliza wakaagana na kila mtu akaenda upande wake Avintisha karudi nyumbani kwao na kwa bahati nzuri mama yake alikuwa ametoka ameenda kwenye kikao cha kuvunja mfuko na baba yake alikuwa bado yupo kwenye kijio cha kahawa kwa aliporudi nyumbani akawa anaendelea kuanda chakula cha jioni Siku hiyo ilipita na hatimaye siku zikao zinaenda na Avintisha akawa na shangara kati za harusi zinaendelea kitu ambacho kilikuwa kinamshangaza sana ni kwa sababu alijua ameshampiga yule mzee Mkwara na huenda ataachana na swala kumoa bila shida yoyote. Cha ajabu hakuacha na taratibu zikawa zinaendelea kama kawaida. Aliyofuata mashoga zake siwema na mwanakombo wakamshawishi atoroke. Maana kuolewa na mwanaume mkubwa inataka moyo sana. Na kweli akakubali kutoroka ila kawa hajui hata anaenda wapi. Anafika kwa nani? Siwema akamwambia na ndugu yake ambaye yuko mjini atamtafuta ili ampokee. Na kweli siwema muda wewe akaenda kuibasimia mama yake na kumtafuta ndugu yake. Akasema kuwa asijali yeye atampokea na vintisha alifurahi sana maana kwa tayari kabisa kuona na mwanaume mkubwa. Wakaanza kutafuta nauli na hapo ndipo kulikuwa kuna kimbembe maana hawana kazi wanayoifanya yote ile. So hata kukopa usingeweza maana hawajui hata wangerudisha vipi pesa za watu. Siku moja vintisha alikuwa chumbani kwake ndipo katoka kupaka piko ili kesho yake ndio ndo aifungwe akapewa pesa za kumpa yule mchoraji maana alikuwa ametoka akaona huu ndo upenyo na wakati huo ilikuwa ni kama saa 5 asubuhi akaenda kufuata mashoga zake wakamshawishi atoroke wakampigia yule ambaye havintishi atafikia na akasema hana shida aende tu kweli akaenda kupanda gari hapo wazazi wake hawajui na akaanza safari kwenda mjini ambapo ni Dar es Salaam marafiki zake wako wanamuombea sana maana hata simu hakuwa nayo Akaza safari kwenye majira hayo kama saa kumi ya rasili akafika mjini ila tofauti na alivyotegemea mwenyeji wake akumuona. Alihisi kueuka akakaa pale stendi mpaka saa moja hola akajua hapa ameshauzwa akaanza kutembea tembea tu bila matarajio asijui hata anakwenda wapi maana alikuwa mgeni kwenye jijilo la watu. Alitembea sana bila matarajio ya kujua wapi anaenda na mkono alikuwa ameshika shilingi kumi. Hakujua kama anatakiwa kuila au kutafuta sehemu ya kulala. Akawa anatembea bila matarajio wala kujua yuko wapi. Akafika kwenye nyumba moja kubwa ina geti kubwa sana. Na ile geti ni kama limekiwa bati. Kwa muda huo kulikuwa na kama vimanyunyu. Alijibanza pale na akajikuta anasinzia. Alikuwa amechoka sana. Akaja kushtuliwa na honi ya gari na muhusika kashuka na kumfata. Alikuwa ni kijana mwenye miaka 29 au 30. Alikuwa kama shombe shombe akamfuata na kumuuliza wewe ni nani na umefuata nini hapa naitwa Avintishi Kinyogoli nimetokea Mwalusembe naomba unisaidie maana sina ninayemjua hapa kwenda nyie ndo matapili mbo ndoka kwenye nyumba yangu usio kaniletea matatizo bure alisema kijana yule kisha kaingia ndani na kumwacha Avintishi pale nje Avintishi hata kujua anzie wapi akalala pale pale na yule mwanaume huwa na kawaida kwenda kazini saa kumi. Akashangaa na mkuta vintishi pale ila anatetemeka balaa. Wewe bado hujaondoka? Akashangaa mtu anatetemeka kisha kaanguka chini. Kumbe wasiwasi pamoja na uoga aliyokuwa nao vintishi. Sio ndio vilimpa homa maana alikuwa anachemka mno. Yule kijana kama binadamu akaingiwa na moyo wa huruma, akaamua kuacha shughuli zake na kumpeleka vintishi hospitali. Hakuwa na tatizo lolote. So siku hiyo aliruhusiwa. Akawa anajifanya bado anajisikia vibaya kwa maana Alijua kijifanya mzima huenda tatimuliwa pale kwa yule kijana na yeye hana pa kwenda. Yule kijana kweli akamchukua na kurudi naye nyumbani na vintishi hata kukataa. Akamwogo, akamwomba Mungu kimungu Mungu tu maana alimuona kama ni msaada wake wa pekee. Yule kaka alimfikisha kwake ila haongei, yani ni kama bubu maana alikuwa kama hamuamini ya vintishi. Kwa hiyo siku hiyo hakuna kazini kabisa ila yuko busy na mambo yake. Sasa kama tunavijua havintishi namna mdomo unavyomuasha maana kuzoea kabisa kukaa kimya. Alijiambia ngoja atulie 
asijifanye muongeaji mno. Kesho yake yule kaka alienda kazini ila alimfungia vintishi kwa ndani na kumwambia sijakawaza kutoka. Na hapo hata vintishi ya juu hata jina maana ni wale watu ambao sio waongeaji sana. Avi alijifanya hata kula hawezi kumi anamwonia ibu yule kijana. Sio akiondoka ni anakula kila kinacholika. Yaani harembi kabisa. Sikio kwanza yule kijana kurudi anaangalia friji na shangaa vitu vimepungua kwa kiasi kikubwa na vintishi ni kama hana haya yote ile. Yule kaka kaamua kupotezea tu kwa maana chakula sio kitu kikubwa kwake. Avintisha kaona mtolee uvivu maana wanakuwa kimya kama mazombi. We kaka, kwanza unaitwa nani? Jina langu alikuhusu. Hivi huko ndani unafuga mandondocha? Kwamba umesikia mimi ni mchawi? Wewe sio mchawi, ile umeamua kufanya kunifanya mimi kama ndondocha. Maana hata hauwezi kuzungumza na mimi. Yaani unanichukulia kama sanamu au unataka uje ubemende akili yangu au niwe chizi maana wenzio m- uko wanaongea na mimi hapa mdomo unaniwasha na mtu akuongea naye hapa sina na wewe ukirudi unanuna kama unadaiwa vikoba alisema vintishi you are talking too much alijibu ile kaka kisha akaenda zake chumbani vintishi alijisikia vibaya sana maana kukaa bila kuongea wala kuzurula ni kama kumweka jela na kingine anakaa na mtu ambaye hata ajue anaitwa nani yeye anajifanya yuko bize tu na kazi. Muda wote hata muda wa kuongea hana. Akajisemea tu mwenyewe. Sawa. Huyu nitamfundisha adabu maana kazidi. Kesho yake akaamka kama pema sana akawa anafanya usafi kwa anaimba kwa nguvu mno. Mpaka bosi wake akatoka na kumuuliza, "Una shida gani wewe? Maana ni asubuhi tu napiga kelele." Na changamsha mdomo bosi, "Maana sina kuzungumza naye. Kwa hiyo nisije nikanuka mdomo bure." Alisema vintishi akiwa anamjibu bosi wake ila kumbuka nimekufadhili tu huko ndani kwa naweza hata kukutimua Havintishi akaanza kujiliza na kusema usifanye hivyo bosi si unajua sina pa kwenda kama unajua una pa kwenda hakikisha una adabu alisema bosi wake kisha akaenda chumbani kwake Havintishi akabaki kimya ila alikuwa na mlani sana maana aliona anaishi maisha magumu sana maana huko ndani wako wawili tu alafu huyu ambaye anakaa naye hata kuongea ataki Akajisemea sawa tu ila lazima atamfundisha adabu hata kama ni kwake maana hawezi kumuona yeye kama sanamu. Kesho yake vintishi akaona atoke akatembe tembe maana aliona kama kukaa ndani sana ni kama mateso kwake. Ule mtambo alikuwa akikaa ni mtawa kishua. Akaanza kusakanya mbuga, alienda paka mtawa pembeni, akakuta ni uswailini, kumechangamka mno si utani. Akaenda kaanza na yeye kujichangamsha, yani ndani ya siku moja tu alitoka alipata marafiki wa kutosha aliongea na kutembea mpaka hamu yake ikamuisha ila alivurudi nyumbani akakuta mlango umejiloka aliyese kuishiwa pozi na funguo hana ikabidi akae chini kumsubiri bosi wake na ndio kwanza ilikuwa saa kumi jioni bosi ana kawaida kurudi usiku akaona hata simsubiri akaenda mitaa yake kuendelea kupiga porojo zake mpaka giza lilipoingia akiwa anataka kuondoka mara akashanga gari linakuja na alikafika mpaka pale getini akashuka mdada mrembo kama wakishua hivi akafungua geti bila kumsemesha chochote na yeye akaingia ndani yule dada ni kama alikuwa anataka kumzuia kuingia ila vintishi hakukubali akaingia kwa nguvu alipofika nani akampigia simu mmiliki wa ile nyumba kwa maana yule kijana alikuwa anamuulizia yule binti ni nani kama anamfahamu au la akamwambia anamfahamu na bosi wake vintishi akaahidi kufika nyumbani hapo muda sio mrefu na kweli baada ya nusu saa kawa ameshafika. Mirfat, umefata nini hapa? Akauliza yule kijana kwa sauti ya ukali. Mahir, wewe ni kaka yangu, kwani kuna shida mimi imekuja nyumbani kwako? Shida ipo, tena ipo sana, sio ndogo. Tulishokubaliana mimi na wewe hatupaswi kuonana mara kwa mara, maana sina ndugu kama wewe. Na na kwamba tu utoke nje. Aliongea hivyo na kuanza kumtoa nje, lakini Mahiri alikuwa ana goma. Mahiri upaswe kufanya hivi. Kumbuka sisi ni ndugu na tunatakiwa tusameane. Hakuna asiyekosea. Alikuwa anasema Milfrat huku akiwa akitimuliwa na Mahiri. Hakuwa anaongea naye. Kikubwa alichokuwa anakitaka ni kumwona yule dada anaondoka tu. Kweli Milfrat aliondoka. Ila baada ya kuondoka Mahiri ni kama alikuwa anajisikia vibaya sana. Akaenda kwenye garden na kuanza kukaa huko akiwa amekasirika sana. Aventishi alienda katika glasi ya juisi na kumpelekea Mahiri. Akaipokea akiwa anaendelea na mawazo yake. 
muda mwingine wale tunawategemea ndio wanaongoza kutuumiza. So hatutakiwi kuwaonyesha kama tumeumia bali tunatakiwa tuwe sawa mbele yao hata kama wakiondoka tunalia. Inatakiwa wajue kabisa ubaya wao sio kitu kwetu bali ni kama daraja ya kutuimarisha zaidi. Alisema Vintishi. Maneno yale ni kama yalimfariji hivi. Mahiri akamwangalia kisha akamwambia, "Kumbe sometimes una akili eh? Wewe mimi na akili sana." ila wewe ndo unataka kunifanya zezeta. Kwa nini ni kufanya zezeta? Si utaki tuongee, si unataka akili yangu ilale, unatakiwa kutoka kazini unanifuata kisha unaniambia mfanya kazi wangu we, njoo. Un- nikupe ubuyu kidogo. Alafu mimi natoka kwa shangwe naanza kukushangilia bosi wangu wa taifa. Huoni kama hii nyumba itakuwa muda wote ni shangwe tu. Yaani kuna kuwa hakuna kununa wala hamna kukasirika ovyo. Alisema vintishi, mahiri ya kuona cha kufanya zaidi ya kucheka na kusema, kweli wewe una akili. Sami nitaazaje kuja nyumbani na kuanza kupiga makelele. Embo simama bosi ni kuonyesha mfano. Alisema vintishi na kuona kumshika mkono mahiri kwa ishara ya kutaka kumuinua. Mahiri akukataa akasimama, na mara baada kusimama, Avi akaenda kukaa mbali kidogo na kumwambia mahiri, aseme kwa sauti kubwa. Avintishi, nimerudi. Mwanzo mahiri akawa anaona kama utoto hivi. <laughs> Ila alikuwa na enjoy sana kampani ya Vintishi. Anaona asimwangushe akakubali. Avintishi, nimerudi. Akasema Mahir. Woyo, boss kama boss umerudi. Akasema Vintishi na kumsogelea Mahir kana kwamba anataka kumpokea. Kisha akamkumbatia na kusema, "Karibu nyumbani boss. Twende ukaoge alafu utaniambia kama utakula ndo ule au ule ndo utakula." Mahir ni kama kutegemea, alijikuta anacheka sana. Sasa nikitaka ni ile alafu ndo ni ile utanipa. Aliuliza Mahir, "Nikupe nini?" Akauliza Vintishi, "Si chakula kingine sasa ulivyokuwa unasema ni ile alafu ndo ni ile, ulikuwa unamaanisha nini?" "Kula alafu ndo ule. Kwa nini unavyojua mimi ni kula matunda alafu ndo ule chakula au ule chakula ndo ule matunda?" Alisema Vintishi na Mahir alijikutana cheka sana. "Huna akili wewe." Akasema Mahir kisha kuanzia siku hiyo wakaanza kwa marafiki. Avintishi Aliko yuko karibu sana. Akitoka kazini, anapiga na story. Avendisha kuwa ametosheka kabisa na kupiga story na Mahir. Ikawa mchana anataka kutoka zake kuzurula uko mitaani. Akawa anasaidia watu mitaani kwenda kudai madeni mpaka wakawa wanamuita Kiraka. Yaani kwake kila kazi ni kazi. Hata alipwi. Kama unataka unamdai mtu msumbufu, muite tu. Atenda kumcharuka mpaka atakulipa. Sije unaona uvivyo kufanya kazi, we muite, atakusaidia cha msingi uwe na story tu ya kumchangamsha. Ilikuwa hivyo. Akajizolea umaarufu mtaani wakawa anamuita Kiraka kwa maana yeye popote unapomweka anafiti. Siku moja katika story zake Vintisha akawa anawasimulia mashoga zake kwa anakaka tajiri, alafu handsome. So kama kuna mtu anatafuta mchumba, atenda kumuunganisha naye. Na kama tunavyojua wadada wa mjini, hmm, wanapenda kucheza na fursa si wakaka tu kwenda kumuona bali hata wasipokuwa wamemuona Avintisha alivyokuwa na akili fupi akawa kusanya mashoga zake wakaenda mpaka wanapoishi wakaanza kushangaa nyumba maana ilikuwa nzuri inavyoonekana yani alikuwa mshamba mshamba tu hakuna ambaye alidhani labda anaweza akawa anatoka kwenye nyumba kali vile sasa akawa anaogopa kuingiza ndani akiwa na suasua mara gari likaja linakuja upande wao alikuwa ni mahiri Avintisha akaropoka akasema, "Huyo!" Na alikuwa na wadada watatu, wote wakageuka na kuangalia anayekuja. Kiukweli Mahiri ni handsome, sio haba, ila ni kama anaga shobo na madem kabisa. Alipoona Avintisha na mashoga zake pale mlangoni akajifanya kama hajawaona, akapita zake moja kwa moja ndani. "Avi, kaka kumbona mzuri sana." Alisema mmoja wa wadada waliokuwa nao. "Yaani, si niliwaambia?" Alafu anatafuta mke. Alisema Vintish, "Niunganishe mimi, niunganishe mimi." Kila mmoja akawa anataka fursa iwe yake. Msijali, nitaenda kuongea naye na atakayempenda atakuwa naye. Si unajua sisi ambao tuna pesa tunaringa sana. Akasema Vintish, "Ila wewe mtu huwezi kudhania kabisa kama una pesa Vintish. Haya si tunaondoka." Walisema wale mabinti na wakaanza kuondoka na Vintish akaingia ndani. "Una shida gani wewe mwanamke? Wale wakina nani? Na wakati ni mwaleta nyumbani kwangu." Akauliza Mahiri kwa sauti ya ukali, alionyesha kutokupendezwa kabisa na namna alivyomkuta Vintishi na mashoga zake. 
badala ya kunishukuru unanigombeza hivyo unanichukuliaje wale wadada m- yani mimi ndo nimewaambia waje kwanza maskini au kutaka hata kuja niliwalazimisha tu wala muhimu gani mimi sipendi vurugu na kelele ya vintish sipendi kabisa vitu vya kwa nyumba yangu please alisema mahiri kwa asira na akaondoka kuelekea chumbani kwake nilikuwa nakutafutia mke akasema vintish na mahiri akageuka na kumwangalia vintish akajikuta ameangua kicheko mara kutegemea kama vintish angemjibu vile karibu kwenye simulizi inayokwenda kwa jina la avintishi Mtunzi ni Uska Bartazar anayepatikana kwa simu namba 0657762790 Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao anapatikana kwa simu namba 0677062012 Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve Hivyo na shida gani wewe vintishi lakini Kwani nilikwambia unitafutie mke? Ujaniambia ila unanikana kabisa una upungufu wa kupendwa vizuri wewe. <laughs> Kwani unasema hivyo? Si unaonekana tu, yani kila saa umenuna, kila dakika una hasira, kila sekunde una gomba gomba tu. Sasa ungekuwa busy na bibi wako. Uo muda wa kugombana na mimi ungeopata wapi? Aluliza vintishi na Maria kaisha kucheka na kuingia ndani. Siku zilienda avintishi akajivulia umaarufu mtaani kwa sababu ya namna ambavyo alikuwa anajiamini na namna ambavyo alikuwa anaongea sana. Siku moja alitoka akakuta kuna shughuli uchwara mtaani na akaamua kuwa MC. Alijivika uwe MC na ile shughuli aliitendia haki vizuri sana. Kuanzia siku hiyo akawa anapata tenda kuwa MC katika shughuli mbalimbali ila za mchana na angalau akawa anajipitia kipato chake cha halali bila hata kumtegemea mahiri. Basi mahiri akaanzisha mahusiano na binti mmoja ambaye alikuwa ni mfanyakazi mwenzake pale ofisini na ule binti muda mwingi alikuwa anakuja nyumbani pale kwa mahiri. Hata siku moja hajawahi kumkuta Avintishi. Maana ni kawaida Avintishi huwa hakagi nyumbani mchana, so akajiaminisha kwamba kwenye nyumba hakuna mtu mwingine anaishi zaidi ya mahiri. Bila kujua alikuwa anapishana na Avintishi. Siku hiyo kama kawaida ule binti alikuwa anaitwa Salha, akaenda bila taarifa kwenye nyumba ya mahiri. Saa ngapi asimkute Avintishi anamwagilia maua maji? We ni nani? Na unafanya nini kwenye nyumba yangu? Tena nyumba ya boyfriend wangu. Hmm. Nampa utamu. Si unamwona yuko chini yangu? Mimi ndio juu hapa. Akasema vintage kitu kilichomkera sana Salha. Kilimpelekea Salha kuondoka kwa hasira na alipondoka tu akampigia simu Mahiri na kumwambia kilichotokea. Baada ya muda mfupi Mahiri alifika. Yule mwanamke wako mshenzi sana. Yeye anakuja hapa alafu ananiangalia kama kinyesi. Nimemsafisha nikamuulize atakwambia. Hivyo bintu na shida gani? Nini? Nini? Na kuomba kuanzia leo usipite kabisa kwenye njia yangu. Nitakutimua. Alisema Mahiri kwa asira kisha kaingia chumani kwake na kuanzia siku hiyo akawa anakuja na Salha na lala naye pale. Kesho yake anaondoka. Muda mwingine Salha anashinda hapo hapo. Avintish akawa anajikuta anaumia sana. Sasa akujua kama ni mapenzi au ndio alishamzoea tu kwa naye karibu. Ila akawa anajikuta anamchukia sana Salha. Ila akua hata siku moja kumuonyesha na mara zote Mahira nadhani kuwa anachofanya ni sahihi. Maana mara kadhaa Avintish alikuwa akimsistiza aoe kumbe upendo ulishajijenga kwa Avintish kwa kiasi kikubwa sana. Avintish mwenyewe akua hata anajua ila alikuwa anaumia sana kimwana Mahiri yuko karibu na Salha. Ila ndio hivyo hakuwa na la kufanya. Basi kwa kwa yeye alikuwa ni binadamu na alikuwa na hisia akaona atafute mahusiano baada kukaa single mwisho wa siku historia ya maremu imefupi kwamba alizaliwa akazorola akafa akawa na waza vintishi siku moja aliitwa akawa MC Sam hata kumwaga mahiri kama kuna sehemu anaenda sasa mahiri katoka kwenye shughuli zake kama saa moja hivi anashangaa narudi nyumbani hamkute vintishi akaamua kumpigia lakini pia simu haikuwa inapokelewa kiukweli kwa hata anajua ni kwa nini Simu ilikuwa haipokelewi. Akajikuta anapata hofu sana na kukaa nje kabisa ya geti na kwanza kumsubiri Avintishi. Amemsubiri sana bila mafanikio mpaka ikafikia saa kasoro. Akashangaa gari linasimama kwenye nyumba yake, mara akashuka maua na ndani kulikuwa kuna mwanaume, tena mwanaume mzuri. Akampa Avintishi kitu kama karatasi na mahiri ya kuona Avintishi kapewa nini. Na hata aliposhuka kwenye gari, akashuka akiwa na tabasamu. 
kisha akampungia yule kijana aliyemleta pale nyumbani na gari likaondoka. Niambia umetoka wapi sasa hizi? Chakula chako kipo jikoni na juisi ipo kwenye friji na nimesha kupasia nguo zako za kuendea kazini kesho. Sasa swala la mimi kuwaya ukuchelewa sidhani kama linakuhusu. Maana mimi ni binadamu, tena ni mtu mzima. Nina maamuzi yangu kwenye maisha yangu. Alisema avintishi. Hata kama una maamuzi, ila mimi ni bosi wako. Ndio, we ni bosi wangu, ila sio mume wangu. Na kwa ninavyojua kuwa bosi anatakiwa atiwe na kutekelezewa majukumu yote ambayo ameacha. Ila sio kukupangia maisha. Alisema vintishi. Unaniletea ujeru nyumbani kwangu. Mimi ndo mwenye nyumba na sheria za nyumba yangu ni kuwa huruhusiwi kutoka nje ya geti hili bila sababu maalum. Aliendelea kusema mahiri kwa ukali. Avintishi wala kumjibu, akaenda moja kwa moja mpaka chumbani kwake na kulala. Alikuwa amechoka sana. Hakutaka hata kubishana na mahiri. Siku hiyo ilipita na hatimaye kukapambazuka. Avintishi aliamka na kufanya majukumu yake ambayo alipaswa kuyafanya ambapo aliachiwa na bosi wake. Akampikia chai kisha akamtengia na mara baada ya kumaliza kutenga ile chai akawa anataka kutoka nje kwenye shughuli zake nyingine. Simu yake ikaanza kuita na wakati huo ndio muda ambao Mahiri alikuwa anakuja kunywa chai huko mbini. Akawa anamsikia Vintish anaongea na simu ila kwa bashisha sana. Alijikuta Roy na Muma akamsogelea Vintish na kusema kwa sauti ya juu kidogo. "Mke wangu, naomba niletee sukari." Vintish alishangaa kabidi akate simu na kumfuata Mahiri na kumuuliza. Kwa leo unaniita mke wangu wakati uh, Salha yupo. Wewe wajui vijana wadao wewe. Nilikuwa na kukomboa sio kaingia kwenye mikono ya watu wabaya. Na kama unavijua umekuwa kama rafiki yangu. Sasa lazima nikulinde. Haikuhusu. Naomba ishi kama bosi wangu na sio mpelelezi. Alisema vintishi kisha katoka nje. Hivyo anajikuta nani? Yaani mimi namnusuru kutoka kwa matapeli ananifokea tu. Acha katapeliwe na akijilizaliza hapa atanijua mimi ni nani. Akawa anajiambia Mahiri, akanyanza chai kisha akaanza safari ya kwenda kazini ila alipofika nje geta kaliona lile gari ambalo lilimleta vintishi usiku wa jana limepaki nje. Alijikuta anaanza kuelekea safari ya kazini kisha akarudi nyumbani na kuanza kujilalamisha kuwa anaumwa. Alimkuta vintishi anajiandaa kutoka maana alikuwa ameshamaliza majukumu yake yote na ndio alikuwa anatoka. Unaenda wapi wakati mimi naumwa? Kuna mtu naenda kuonana naye, wewe mpigie sala aje akuhudumie maana anatakiwa kumhudumia mume wake mtarajiwa. Alisema vintishi kisha akatoka nje na alipofika nje, akampigia simu Salha na kumwambia kuwa Mahiri anaumwa. Kisha akaenda kwa yule kijana aliyekuwa anamsubiri nje na gari. Alipofika yule kijana alimkumbatia na kumkisi kwenye paji la uso. Kisha akamfungulia mlango wa gari na vintishi akaingia ndani. Kumbe Mahiri alikuwa kajibanza sehemu anawatazama. Akajikuta Roy na Muma sana na kuanza kuwafuatilia Vintishi na yule mwanaume aliyokuwa naye. Vintishi na yule kijana akaenda mpaka kwenye moja ya hoteli na kuagiza chakula na Mahiri akaenda mpaka kwenye viti vya pembeni kidogo kisha akakaa na kuanza kuangalia. Ila sio siri, Roy alikuwa na Muma sana. Mpaka akawa anajishangaa amepata na nini cha ghafla. Samir, nashukuru sana maana kuanzia nazaliwa sijawahi kuwaza wala kufikiria kufika sehemu kama hii. Alisema Vintishi na kumwambia yule kijana ambaye alitoa Samir, "Wewe ni mwanamke wa kitofauti sana Vintishi. Mpaka natamani ningekuwa ndo nimesha kuoa." Alisema Samir na Vintishi akatabasamu, "Hebu niambie kuhusu wewe. Maana nimejikuta nimetamani sana kufahamu mengi kuhusu wewe." <laughs> Usikute unataka kunitoa kafara wewe, maana matajiri ya mkawi. Alisema Vintishi na Samir akaanza kucheka, "Kama nikutoe kafara alinipate nini? Ili upate nguvu za kiume." Akaropoka Vintishi na Samiri akashindwa kujizuia, akacheka na kujikuta wanacheka wote. Walicheka sana. Una vitu kwa sana wewe. <laughs> Naamini nyumba yetu itakuwa na furaha sana. Nyumba yetu lazima itakuwa na amani, usijali. Ila unataka tujenge nyumba na wakati mimi sina hela. Kwani ukishakuwa mke wangu, vitu vya mumeo si vyako? Kumbe nakaribia kuolewa, alafu mimi sijui ila wewe mwanaume mimi niko naona umechangamka kumbe unaogopa wanawake haya basi <laughs> ehe nini nitongoze tujue moja alisema vintishi na Samiri kwa na cha kufanya alikuwa anacheka tu hebu niambie umeshaikuwa na wanaume wangapi kuanzia umezaliwa wengi sana kwamba umeshalala na wanaume wengi kulala nao vipi yani mimi nilale kitandani na yeye kitandani Mm, sikumbuki labda baba yangu kwamba umeshaikulana na baba yako ndio nimelala karibu miaka miwili kipindi mama alivyo 
aliponinyonyesha pale akasema vintishi sasa hivi imefika mwisho wa kunyonya kwa hiyo nikawa hivyo <laughs> Samile akacheka sana kwamba ndio alikuwa naana baba yako kipindi una mwaka alisema Samir akacheka kwa, kwa sauti kubwa Ndiyo, au wewe hujawahi kulala na mama yako au kulala na baba yako ni nini kwani kulala na baba yangu ni dhambi hamna sio dhambi sio dhambi sasa kwa hiyo ni hivyo ni kweli hata mimi nimelala sana na mama yangu akasema Samiri na wote wakawa wanacheka maili ya kuwa mbali alikuwa anaona namna vintishi na Samiri wanavyocheka na kutaniana alijikuta anaumia sana na kuwa anajua hata alikuwa anaumia kwa sababu gani sasa vintishi na Samiri wako wamemaliza kula akasema mama akamshika vintishi mkono kana kwamba anataka kumnyenyua alipokaa mahiri aliumia sana akavunga akaondoka kabla yao na kuelekea nyumbani cha kushangaza hata alipofika nyumbani alika karibu lisali zima vintishi ajarudi akajikuta anazunguka nyumba masaa yote ni kama alikuwa amechanganyikiwa baada ya muda kidogo vintishi alirudi na alikuwa amerudisha na Samir Maira alikaa sema akawa anamwangalia na kuwasikiliza akamsikia Samir akisema Naomba nisiendelee kujivuta nikwambie tu ukweli wangu hakika nimejikuta nimekupenda sana vintishi na usijali nitasubiri jibu lako hata kama ni miaka mingapi maana sitani kwenye hili Avintisha alitabasamu na kumwambia tuendelee kumomba Mungu huende kawa kama unavyotaka Samira akamkumbatia lile kumbato la kama anataka kumwaga kisha akamkiss Alimkiss kwenye paji la uso na kumwambia nakupenda mama naomba usinifanye nisubiri sana Maili alikuwa anahisi kupasuka akarudi ndani kwa asira mno alijiambia hawezi kukaa na malaya na atamfukuza nyumbani kwake akakae na mabwana zake yani mimi nimemfadhili anaenda kufanywa malaya i say siwezi kukaa na mwanamke mchafu hivi alikuwa anajiambia Mahir eti usinisubirie sana ye ni nani mpaka aseme vile hmm. na aka kavintishi kanajichekesha tu kana kwamba kanatekenywa hivi mbona kama aoni aibu kuongea ujinga hadharani alikuwa anajiongelesha Mahir alafu itabia kutoka toka lazima niikomeshe ndio inasababisha huyu mtoto afanye ufuska akawa anaendelea kujiambia Mahir nakupenda mama so naomba usinisubirishe sana akasema Mahir kwa sauti ya kubana pua kama anapenda hivi si kama ataki kila ambacho kilikuwa kimefanya kama anampenda siangemsubiri ndio maana huwa anakaambia kakasitiana kila siku kana kutana na matapeli sasa kama akimsijui akimpenda sijui anaogopa siamsubiri mwanaume malaya sana huyu sijui hata amempata wapi sijui kampata vipi alikuwa anaendelea kujiambia Mahir halafu binti naona kama uhuru unazidi sana yani anajifanya anajifanya tu mambo anayoyataka huko ndani yani anaondoka muda na utaka anarudi muda na utaka ananichukulia mwenye nyumba yangu sijui ni vipi anaona nyumba yangu ni dangulo lini lazima nikatengenezee mkataba yani nimpe sheria za nyumba yangu na asipozifata lazima aondoke alikuwa anaendelea kujisemea Mahir alafu kuna mwanaume mshenzi sana yule yani amemkuta ameshapendeza ndio anajifanya namtaka kama angekuwa anampenda si angeenda kumtafuta huko vijijini amkute huko kapasuka pasuka tu ni kama angempenda Mahir alikuwa anaendelea kutoa mapovu kwanza ndio maana nilizi yani alilazimishwa kuolewa. Yaani hata mimi ningekuwa baba yake ningemuozesha tu huyu cheese kuliko hizi aibu ninazoziona hapa. Sijui nimrudishe kwao akaolewe maana atakuja kumletea mimba tu hapa nyumbani kwangu. Alikuwa anaendelea kusema Mahir na wakati wote huo Samir na Vintisho alikuwa wakonjwa na zungumza yale mazungumzo ya mwisho kwa ajili ya kuagana. Mahir alipoona Vintisho ingi ndani akajiambia Ngoja nichungulie. Usikute ameondoka tena. Maana huyu mpuzi ajui kama mimi nina njaa. Ah. Alikuwa anaendelea kujisemea Mahil huko akisogea dirisha na kusokeza pazia. Alikuwa anaangalia nini wanafanya muda wote huo. Avintishi pamoja na Samir. Akamwona Vintisha anakuja ndani la Samir anamwangalia sana kwa kiona tabasamu. Na hata Vintisha alipogeuka nyuma, Samir alimkisi lile kisi la mbali na Vintisha akatabasamu. Wanajiamini nini hawa? Wanaisi siwezi kuwakataza kukaa karibu na nyumba yangu. Yaani wanakuja mpaka kwangu na kwanza kuonyesha kabisa yani namna gani yani walivyo mabaradhuri. Hawana haya lazima nitawafundisha adabu maana wananidhalilisha mpaka mimi ushetani wao na ufanya ufanya. Alikuwa anaendelea kulalamika mahiri kwa manunguniko ya asira na wivu wa kiwango cha juu kabisa. 
Avintisha aliingia ndani kwa kiwana tabasamu na kukutana na sura ya Samir akiwa amenuna mno. Unatoka wapi sasa hizi? Na nilikwambia sijisikii vizuri lakini ukaniacha. Tena uliniacha bila dawa. Kama umechoka kazi sema nikulipe na udi uende kwenu. Alikuwa anaongea mahiri kwa jazba kubwa. Avintisha alimwangalia kisha akajikutana na angua kicheko. Alicheka sana mpaka mahiri akabaki kudua. Ya nimi na kuongelesha wewe unacheka. Aliendelea kusema mahiri kwa sauti ya ukali. Kusanya kila kilichochako uondoke nyumbani kwangu. Mahiri alisema kwa ukali na badala yake Avintishi ndo kwanza alikuwa kakaukiwa na kicheko. Mahiri akaanza kuuliza. Avintishi, kwa nini unacheka? Hivi umetoka wapi na ule uliokuwa naye ni nani? Aliuliza Mahiri kwa sauti ya ukali. Oh, posi, unataka nife kwa upwiru na wewe? Unataka huo unanipa tamu mwenyewe ili mimi nistoke nje? Ah, naogopa kumkosea Salha bana. So acha na mimi nikatafute bwana mkunaji. Alisema vintishi bila kupepesa macho. Siko kwenye masiara na wewe. Mimi ndo nimekuweka hapa. Sasa unawezaje kuwa na tabia za ovyo kama umechoka kuishi hapa na mbo uondoke? Vipi? Una wivu? Ila uwezi kuwa na wivu wewe. Ngoja sasa nikwambie kitu. Yaani Mahir subiri kwanza. Avintishi alisogea mpaka karibu na sikio la Mahir. Kisha akamwambia, "I love you, boss." Baada pale alikimbia zake chimbano kwa kiwa anacheka. Mahir naye alijikuta anacheka maana hata yeye hakutegemea kabisa kama Avintishi ataweza kumwambia vile. Maneno yale yalipenya kwenye kifua chake kilichojaa vizuri na kwenda kutoa kwenye moyo wake. Vile utikisa moyo wake mpaka kajikuta mapigo ya moyo yanaenda kasi mno na akajikuta na mwangalia Avintishi anapopotelea kuingia chumani kwake. Avintishi alienda kabadilisha nguo kisha akatoka kaanza kuanda chakula cha mchana. Wakati wote Maile alikuwa anamwangalia kiwizi wizi na alipomaliza kuanda chakula akakitenga kisha akawa anavaa kana kwamba alikuwa anataka kutoka. Unaenda wapi? Kwa mashoga zangu, yani leo sijaona kabisa toka asubuhi. Acha nikachangamsha mdomo kidogo nisije nikanuka bule. Akawa anasema vintishi kwa kiwa anataka kutoka. Mairi akawai kwenye geti. Kisha akaloke mlango na kusema, "Hakuna kwenda popote. Kwanza lile shuka lililotandikia pale linaniwasha. Kwa nenda kabadilishe." Akasema Mahiri na vintishi akaanza kucheka. Yaani alicheka mpaka Mahiri akawa anashangaa anacheka nini? Maana alikuwa anacheka mpaka na chini kabisa kwa kicheko. "Unanionea uivu. Si useme tu kama unanipenda nijue na kusaidiaje au nafikiri nienda kwa Samir." Alisema vintishi kwa kiendelea kucheka. Hivi. Hmm. Unadhani mimi sikukuona kama unatufuatilia? Ulikuwa umekunja sura. Ha. Aa, kwa kweli. Baba cha wivu. Baba cha wivu, acha tamaa. Acha tamaa maana mimi niko singo. Ni kweli nimeshampata wangu. Na wewe acha kunionia wivu kwa sababu sitakutaka hata kidogo. Kwa maana wewe ni baba cha kununa unanuna ndio mpaka unaboa alafu na mimi nataka kuolewa na 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 nani yule handsome midevu anaitwa nani nani anaitwa Samir my love kwa amesha kwa my love wako ndio tena nampenda mpaka na yani mpaka nampendelea yani mimi wala sikuonee uivu hata ukiamua kuwa na kibaka si wewe ndio utakuwa umeamua mimi hii ni uso ndio ikuso ile inakupa uivu akasema vintishi kisha kaanza kucheka upya Yaani mimi nikuoneo hivi wewe au nikufuatilie. Si ndakuwa nimechanganyikiwa. Avintisha alimsogelea kisha akajilaza kwenye kifua chake kwa madeko. Mara akashangaa mashine inaanza kusimama. Mairi akamsukuma huko. Kisha akaenda zake chumbani kwake. Sasa Avintishi hakuwa na mbavu, akawa anacheka mpaka anapaliwa. Mairi alikuwa ni kama ana hasira hivi, akaenda kavaa alivyovaa, akamwambia na Avintishi ajiandae kwa kuna sehemu anaenda jioni. Avintishi kukataa akavaa vizuri na mara baada ya kuvaa akatoka ukumbini ambako Maile alikuwa anamsubiri. Mahira alipigwa na bumbuazi mara baada ya kumwona Vintishi kapendeza. Maana anashindia gavijora na kujifunga matenge tu. Sasa hapo alimuona kama malaika aliteremshwa na macho yake hayakuweza kujizuia kumtazama Vintishi. Maana alikuwa anavutia mno. Basi wakatoka wakaenda mpaka kwenye moja ya hoteli na mara baada ya kufika Avintishi akashangaa akamkuta Salha kwamba walikuwa wamepanga wapate dina. Mahiri na Salha walikuwa kwa pamoja. 
Moyo ukamuma sana akajikuta analengwa lengwa na machozi maana aliona kama mahiri kamkosea sana akapata wazo akamtumia message Samir akamwambia ile sehemu ambapo yupo baada ya muda mchache alifika eneo husika avintisha kasimama na kwenda kumwambia Samani nadhani Dina wanatakiwa watu wawe wawili wawili tena wanaopendana so acha ni waache Mahiri kugeuka macho akashangaa kumuona Samir wow. Oh, tumbo. Ah. Akaanza kulalamika mahili tumbo linamuuma. Avintishi alikuwa anamwangalia. Avintishi nirudishe nyumbani. Naomba tuende nyumbani ukanipe dawa zangu unajisikia vibaya. Alianza kulalamika. Kila mtu alishangama na alikuwa mzima dakika chache zilizopita. Ilo tumbo limeanza saa ngapi? Alilalamika sana mpaka kupelekwa masuala ya Dina iaishe. Walianza kumrudisha mahili nyumbani. Mahili akawa anataka aondoke na Avintishi tu. Sasa Avintishi hata kuonesha gari ya kuwa naweza so ikabidi sala ndo a drive. Avintishi akarudishwa nyumbani na Samir. Mahiri alikuwa anajifanya anaugulia tumbo ila kila dakika alikuwa anaangalia gari lililopanda Avintishi na Samir maana ni kama hakuwa na amani kabisa. Wakaenda mpaka wakafika nyumbani na wakaomba waache na kila mmoja aende akapumzike anapoishi. Kweli Salha na Samir wakaondoka ila wakati wanaondoka Samir akasema Usivunji ahadi yetu ya leo usiku. Kisha kaondoka zake. Mahiri kusikia maswali ya zawadi ya usiku kwa akili yake haraka haraka akajua ni sexy. Kwa vintishi atatoroka aende akaliwe usiku. Akawa anajiambia kama utatoka basi sio mimi. Akajifanya ni mgonjwa maututi kabisa ni ambaye hana hata nguvu ya kufanya chochote kiasi kwamba akawa anataka ya vintishi amsinikize mpaka chooni. Kisa ni mgonjwa hawezi atakutembea. Yaani kila wakati ambao Vintisha atataka kupumzika, Mahiri anampa majukumu. Akaona usinitanie, akawa anaondoka zake kwenda chumbani amba kwa analala. Naumwa, naumwa ui mama, njoo nilete maji ya kunywa. Alianza kulalamika Mahiri. We unaumwa nini? Kama sio homa ya wivu. Sasa ni hivi, we umwa mpaka kati ya roho. Mimi naenda kulala, maana mimi sio mtumwa wako. Kwa maana kupumzika kutwa kucha niko na wewe. Bwana mimi naenda kulala. Maana sio mtumwa kabisa. Ah ah, mimi nimechoka. Bye. Akasema vintishi kwa kiwa naondoka. Ndio si umwe. Si umwe hata kidogo. Ani ambaye unataka kuna kufanya nini na yule mpuzi uko usiku. Alisema mahiri kwa sauti ya jazba. Hapa unakosa nini? Unakosa nini mpaka utake kwenda kwa huyo mpuzi au anakupa nini huyo mpuzi huu usiku? Alisema mahiri kwa sauti ya jazba. Unakosa nini nakwambia? Kama ni kula unakula. Kila unachotaka unapata. Unavaa unachotaka. Umalaya tu unaofuata uko nje. Yaani unaanza kudanga tu. Alisema Mahiri tena kwa sauti ya ukali. Avintisha alimgeukea kabisa, akatabasamu. Kisha akabongoa kupitisha kichwa katikati ya miguu yake. Akiwa amebongoa akasema, "Ilo Mahiri mawivu, oh, utachunda babu." Mahiri akashika mtu na kumrushia na kuanza kucheka. Maana Mwenyewe hakutegemea kama Avintisha atafanya vile. Avintisha alikimbia zake chumbani kwake. Mahiri sasa akataka chumbani kwake na kuanza kupita pita kwenye mlango wa chumba cha Avintishi. Alikuwa na lengo la kumzuia asitoke chumbani na kwenda kwa Samir. Avintisha alilijua hilo, akaanza kuwaza afanye nini kumkomesha. Akapata wazo, akaanza kwanza kucheka. Akacheka sana, kisha akaanza kujiambia. Mahiri, umeingia kwenye choo cha watoto na huwezi kujisaidia kwenye poti utakoma mwaka huu. Avintisha akachukua simu kisha akaongea karibu na mlango, akaanza kuongea kwa nguvu, kana kwamba anaongea na Samir. Hello darling. Umesha lala. I'm a sweet at. Siwezi kulala bila kuongea na wewe. Si unajua? Mm, darling, kwani umekasirika lakini unataka nishinde kulala? Basi baba, si unajua nakupenda eh? Akawa anasema vintishi makusudi kisha anasogea kwenye tundo la mlango anamchungulia Mahiri. Alikuwa anataka kuangalia kama anamsikiliza. Kweli, akamkuta anamsikiliza huko anazunguka zunguka na macho yamekuwa mekundu kana kwa mtu mwenye hasira kali. Avintisha akaona hapa hapa ndo pa kumuumiza huyo mjinga. Ah, baby kweli. Natamani sana uniogeshe ukiwa unanisugua mgongoni. <laughs> Bas babe. Na ono nataka hali yangu ibadilike. Akawa anasema vintishi kwa nguvu na kujifanya anaongea na Samir, kumbe akuwa na mtu yeyote ambaye anazungumza naye. Alitaka tu kumrusha Roma Hill. 
Kweli Mairi alikuwa anaumia mno na mwisho akashinda kujizuia. Akaenda kugonga mlango wa vintishi. Avintishi. Avintishi akatoka na kwenda kumfungulia huku akiwa bado anajifanya naongea na simu. Kati ya simu tuzungumze. Alisema Mahir, "Oh, hani, tutaongea kesho. Ila kumka kuwa nakupenda sana." Akasema Avintishi makusudi kisha akajifanya kukata simu. Nataka tuzungumze. Akasema Mahir kwa ukali. Unataka kuongea na mimi usiku wote huu? Kwamba ikiwa usiku ndo maneno ya toki au? Ah, nakusikiliza. Naambia unataka nini? Nataka tupange sheria za hii nyumba na tuzibandike kila mtu azione. Akasema Mahiri la kumteka vintisha aondoke naye mpaka ukumbini. Haya niambie hizo sheria zako. Kwanza ukitoka nyumbani lazima uage. Pili uruhusi kuongea na simu usiku. Tatu unatakiwa kuonana na mtu lazima uniambie. Havintisha kwa anajizia kucheka na kumpelekea Mahiri ashikwe na hasira. Mimi naongea wewe unacheka. Kwa maana ninachokiongea ni ujinga eh. Amna ila kuna moja umeisahau. Ipi hiyo? Sitaki kukuona unasimama na mwanaume. Akaongea vintishi kana kwamba alikuwa anaiga namna Mahiri anavyoongea na kupelekea Mahiri kucheka. Mimi siwezi kukuzuia wewe na mwanaume kwa maana uwe ni binadamu. Na kama mimi ambavyo natakiwa kuwa na mwenza ila usiwe na yule muhuni. Aliendelea kusema Mahiri, "Muuni, mbona bina mwana mstarabu sana? Au kwa kuwa nampenda?" Mahiri akabana pua kisha kamuigizia. "Mbona mimi namwona msamu sana? Au kwa kuwa nampenda?" Utasema wa kwanza kupenda ni wewe, muone. Akasema Mahiri kisha kamwaga vintishi kwa ajili ya kwenda kulala, maana ulikuwa tayari ni usiku sana. Siku hiyo ilipita na wakati palipambazuka Avintisha aliamka mapema sana kama kawaida yake. Akashangaa na mkuta Salha yuko jikoni ana mwanela Mahir Chali. Kiukweli roho ilimuuma sana. Akajua fika kwa Mahiri kamuita Salha kwa maksudi. Ikabidi amwache tu. Salha yeye yuko jikoni yeye akaendea na majukumu mengine. Salha alianza kifungua kinywa na mara baada ya kuandaa akamfuata Mahiri chumbani kwake. Mahiri akatoka akiwa amemshika Salha kiuno. Aventisha aliona yote hayo ila alijifanya na poza maana alikuwa anaumia mno. Alishangaa anaitwa Wai ndo akanye chai pamoja. Niendeleeni mimi kuna kazi namalizia. Akasema Aventisha maana alijua fika asingeza kukaa moja, meza moja na Salha maana ndiye anemchukuliaga kama adui yake. Wakawa nalishana kama pozi na baada ya kulishana wakatoka pamoja kuelekea kazini. Aventisha akajifanya hawaoni aliendelea na majukumu yake ila gari lilipoondoka alikaa chini na kuanza kulia. Nye, alilia kama amefiwa vile, maana alikuwa anampenda sana Mahir, ila ndio hivyo, hana la kufanya. Siku hiyo haikutosha kabisa na kutaka kuonana na mtu yeyote yule. Aliamua kutulia nyumbani. Alifikiria hatima yake. Mahir alirudi nyumbani saa moja, akamkuta Vintisha amejilaza pale ukumbini. Akachukua simu yake na kupigia simu nyingine. Akasikia anasema, "Njoo nyumbani Salha." Unajua hata kama nimekaa na wewe sana uko kazini ila si unajua sijawahi kukuchoka si kuchoka kabisa kukuangalia naomba uje Akasema Mahiri kwa makusudi Avintisha alijikuta na kurupuka na kumwangalia Mahiri kwa jicho kali mpaka Mahiri akashangaa Avintisha na shida gani akaamua kukata simu na kwenda kumuuliza Una shida gani mama Avintishi akamwangalia kwa unyonge kisha akasema Nilikuwa naumia Mahiri Unaumia Ndio naumia sana Akajipa vintishi kwa ile sauti yake ya unyonge. Alimshangaa sana Mahir, maana kuanzia anamjua vintishi, hajui kumuona akinyongea kiasi kile. Kinachukumiza ni nini? Naumia kwa sababu yako. Mimi tena, nimefaa nini mama? Hujui ulichokifanya? Yaani sijui kwa sababu gani. Niambie tu. Kwa nini unielewi? Au unaona kama mimi sina maana kwako? Akili ya Mahir ikawa inamtuma kwa vintishi amepata na wivu. Labda alivongea na Salha mbele yake imemuumiza au alivongea na Salha amejisikia vibaya. Vipi? Nilivongea na Salha umejisikia vibaya? Avintisha akamsogelea na kumsogelea mpaka masikioni kwake kisha akasema kwa ile sauti yake ya upole. Naumia kwa sababu mimi nimejifanya zangu na nyongonyea kwa raha zangu. Wewe unadhani naumwa. Nani alikwambia nikiumwa na kuwa mpole? Mimi ni kazi, kazi ni mimi. Niwe mzima au naumwa, acha kuwaza ujinga. 
Mahiri alijikuta anacheka na kuona kabisa hapa hamna mtu. Hivi avintishi, uloi kumiliki akili. Akauliza Mahiri kwa sauti ya kicheko, "Sijawahi bosi, maana kila siku shule mimi nilikuwa mwisho na kitu pekee nilikuwa naongoza ni kupiga kelele." Akasema avintishi na kupelekea Mahiri kucheka sana. Hmm. Na tangu nimefika hapa, yani sijui ni vipi. Ni kweli wewe binti? Ah ah. Mimi natumia geto akili zako toka niko hapa. Akaendelea kusema vintishi kwa maana alikuwa anamuona Mahiri anacheka. <laughs> Nini sasa? Eh, mimi toka nifikie hapa natumia akili zako tu kwa maana mimi nina akili mbovu. Ah ah. Sasa kama unatumia akili zangu na maana mimi nina akili mbovu kiasi hicho. Ah ah, sijachukua akili zote, nimechukua kidogo tu na ndio hizo unazoniona nazo. Akasema vintishi na Mahiri alijikuta anacheka sana na kuona hana mtu. Baada kama lisali moja vintishi akaomba atoke ila Mahiri akuwa anataka. Kabisa avintishi atoke. Avintishi alimlazimisha mpaka kaondoka. Wakati wote Mahiri akuwa na raha kabisa. Mara kadhaa alikuwa anawaza vintishi atakuwa ameenda wapi? Kwa maana kumwambia anapoenda, kumbe vintishi alienda kukutana na Samir. Samir alikuwa anaonekana kumpenda sana vintishi. Walienda wakakaa sehemu na Samir wakati wote alikuwa anamtazama kimaaba sana kwa maana ni kama alikuwa anataka kumwambia kitu avintishi. Um Unakumbuka mara kwanza tulipokutana. Alisema Samir kwa sauti yake ya kijentleman. Alikuwa na sauti moja tamu sana. Ndio nakumbuka. Siku ile nilisi nimekutana na mwanamke wa maisha yangu. Namna ambavyo ulivyonipambania, nikajua kabisa kuwa anahitaji mwanamke wa aina yako tena sio aina yako tu ni mwanamke kama wewe kwenye maisha yangu kweli ndio na hata sitani kwenye hili alafu yule mjinga kwa nini alikuwa anakufanyia vile Samira aliangalia chini kwa sekunde kadhaa kisha akasema kwa sauti ya kinyonge Mariam alijua kuwa siwezi kumwacha maana nilikuwa nampenda sana asante sana kwa kunitoa kwake maana mimi mwenyewe sikuwa najua nawezaje kutoka kwa Mariam ila mbona ulikuwa mnyonge sana Alafu ni mwanaume ni upendo nilikuwa nampenda sana ila ulipokuja pale ni kama ulinifungua macho na ulinifanya kabisa nione kwamba sitaki kukaa pale Avintishi akaanza kukumbuka alivyokutana naye siku hiyo Avintishi alipata tenda ya kuwa MC kwenye sherehe moja ya watu wanaojiweza alifanya kazi yake kama masaa manne hivi maana ndo muda aliojiwekea kufanya kazi. Wakati anaondoka akamkuta kijana amepiga magoti mbele ya watu kuliko kuna mwanamke na kuliko kuna mwanaume mwingine. Yule mwanaume alikuwa anabembeleza asiachwe. Alikuwa anamwomba mwanamke asimuumize kiasi kile ila ndo kwanza mwanamke akawa anamtolea dharau ya hali ya juu. Avintisha alishuhudia hilo na akajikuta anaumia sana maana kupenda kumuona yule mwanaume anadharilika kiasi kile. Kwanza hakuna mwanamke anayeweza kukupenda labda mwanaume aje kwako kwa sababu we una hela alisema yule binti avintisha akasogea mpaka walipo Samiri na huyo dada ambaye hakumjua jina lake ambaye alikuwa anaitwa Mariam pamoja na huyo kijana mwingine Samir alimnyanyua kisha kaanza kumkunguta vumbi alikuwa anasema siku anajua hili ila nakupenda sana naomba unipe nafasi niweze kuwa na wewe na kuahidi kukupa furaha siku zote za maisha yangu Hakuna alitegemea lile maana pia hakuna ambaye alikuwa anamfahamu Avintishi ila Samir alijisikia aibu sana. Akasimama na Avintishi akamkumbatia na kumwambia Kifua changu kipo kwa ajili ya kupokea machungu yako. Kisha akamshika mkono Samir na kuondoka naye. Mariam akajifanya ajali kabisa kisha kaondoka na bwana yake ila Samir alijisikia vizuri sana baada ya kuona Avintishi kamtetea. Unaitwa nani? Aliuliza Samira wakati anaondoka na Avintishi. Naitwa Avintishi Kinyogoli. Yaani ile jina langu mama aliniambia kuwa alikuwa anagombana sana na mawifi zake. Na wakati wanamtishia kuwa hato za watahakikisha anaachwa ila aliponizaa ndo akaamua kuniita Avintishi kwa maana havimtishi vitisho vyao. Samira alijikuta anacheka maana aliona amekutana na mtambo wa maneno maana anaongea kama amemeza CD vile naomba nikupeleke nyumbani. Alisema Samiri na Avintisha kakubari, maana aliona walau hata sifa pesa yake ya usafiri. Wakiwa njiani ni njia nzima Avintisha alikuwa anaongea. 
Samir akawa na cheka na kujikuta hata machungu yake yameisha kwa namna Avintish alivyokuwa amemchangamsha. Walipofika na poishi Avintish Samira alitamani ndio kwanza awe anaanza safari na Avintish maana anajua namna ya kutoa mtu majonzi na kumfanya ajisikie vizuri. Kuanzia siku hiyo akawa anajikuta na Miss Avintish sana na taratibu akajikuta anampenda. Alikuwa kila kitoka kazini anakutana na Avintish na kila napo pata mapumziko kazini basi aongee naye walau kidogo maana alikuwa anasikia faraja sana moyoni mwake kuongea na Avintish na ndio maana kila wakati alikuwa anamtaka watoke na kumuomba kwende sehemu tofauti tofauti Mairi alimsubiri sana Avintish bila mafanikio akaanza kumpigia la Avintish aliweka simu silence kwa maana hakusikia hata mara moja Mahili akajikuta anapata na asira mno na kutamani kujua alipo maana hakuwa na amani na akili yake ikawa inamtuma kuwa atakuwa na Samir. Akawa anajiuliza Avintish kampenda nini Samir? Akaanza kukumbuka namna alivyonyoa. Maana Samir anapenda kunyua kipara alafu anafuga ndevu. Akaenda kunyua kipara na yeye. Sijui hata akili yake ilikuwa inamtuma nini maana alikuwa anafanya ujinga. Alipotoka saluni akaanza kuwaza namna ambavyo Samir anavaa. Maana Samir anapenda kuvaa surali za jeans na t-shirt. Na Mahiri alikuwa anapenda kuvaa sana sote. Akaenda kutafuta t-shirt na jeans na raba moja kali sana. Baada ya hapo akaanza kuwaza manukato ya Samir. Alijikuta anatamani kuwa kama Samir ila kwa bahati mbaya akawa kumbuki manukato ya Samir. Avintish akarudi nyumbani akashangaa nasikia kuna mtu anapika. Kwenda kuchungulia akakutana na mtu kanywa kipara kama anataka kufanywa jando. Akaenda kumwangalia vizuri maana Mahiri alibadilika sana. Mahiri akamgeukia na kutabasamu. I say hapo ndipo alipokosea maana Vintish alianguka kicheko cha maana yani alicheka mpaka kapaliwa shida nini mama akauliza mahiri kwa sauti ya upole kidogo akawa anajifanya na yeye yuko romantic mbona mwenye upara kama ta <laughs> baada ya kusema hivi Vintish akaendelea kucheka unamwiga Samir akasema Vintish kwa kiwa anacheka Samir, Samir ndo nani? Akawa anauliza Mahiri kwa kigumizi fulani hivi, kisha akajifanya anatenga chakula mezani ili asiulizwe maswali. Anje ule. Akasema Mahiri, mimi nimeshiba. Ni sawa, nilisahau. Ni lazima wewe umeshiba maana huwezi kutolewa au tuna mpenzi wako bila kula. Hivi, <laughs> ila basi sawa, nikuulize kitu. Yule mwanaume ana kitu gani ambacho kimekufanya unampenda? au kwa kuwa na kichogo na komwe. Avintish akawa kimya anamwangalia tu au kile kifua chake kama mgonjwa wa kifua kikuu. Akaendelea kusema mahiri, maana sio siri. Yaani sielewi. Ukweli ni kwamba Samira alikuwa kajazia kwa mazoezi. Unanipenda? Akauliza Avintish, "Nikupende nikupeleke wapi mimi? Mimi siwezi kumpenda mwanamke kama wewe." Avintish akamwangalia mahiri kisha kenda chumani kwake na baada ya kama dakika tano akawa ametoka akiwa amependeza mno. Mahiri jicho la uchu lilimtoka mno na Avintish akaosha vyombo akiwa kavaa vile. Akamaliza akasafisha nyumba kisha akachukua simu yake na kumpigia Samir. Upo bizi wakati huu? Akauliza Avintish. Ndio, ila namalizia majukumu yangu kama baada ya lisali moja na nusu, baada hapo nitakupitia eh nitakupitia ni kuone mrembo wangu. Akasema Samir na Avintish alikuwa ameka sauti kubwa, yani loud speaker kwa maksud. Basi sawa, tutaonana utakapomaliza majukumu yako. Akasema Avintish na kukata simu. Avintish akawa busy na simu yake na mahiri muda wote, alikuwa anamwangalia tu, maana Avintish alikuwa kimya sana. Vipi? Unaumwa? Alimuuliza mahiri na Avintish wala kumjibu. Haya. Nilete juisi. Akasema Mahiri na Avintish kujibu, akanyanyuka akaenda kumletea Mahiri, akashangaa maana Avintish ni mbishi sana. Nikande miguu. Alisema Mahiri kwa makusudi kumtaka Avintish aongee. Hakusema kitu, badala yake akakaa chini na kwanza kumkanda miguu. Niache bwana kwanza unaniumiza. Alisema Mahiri kwa ukali maana kutegemea Avintish kama atakubali kufanya alichokitaka. Una shida gani lakini? Avintish kujibu chochote akasimama na kwenda kuifata simu yake na kuendelea kuichezea. Mahiri alijikuta anapandwa na hasira ila kusema kitu akanyanyuka akaenda chumbani. Mara Avintish akapigwa simu akajibu tu, "Sawa nakuja." 
Kisha akasimama mpesi na kutaka kutoka. Mahiri alimfuata na kumuuliza, "Unaenda wapi?" "Kwa niwe ni mume wangu mpaka ujue kile ninapoenda." "Haya. Nataka nijue unaenda wapi?" "Ngoja ni kwambie basi ninapoenda. Nenda kunana na Samiri. Maana nimeamua nianzishe nema mahusiano rasmi." "Please, usiende." Alisema Mahiri na kumvuta mkono wa vintishi. "Naomba usiende." Kisha akamkumbatia na kusema, "Don't go mama." Please don't. Kwani unataka nini? Unanipenda au unataka kuwa na mimi? Kwani unanizuia nisimfate mwanaume au unataka nife single? Mimi ni binti wa mwisho. Tena natakiwa niwe na mwanaume ambaye ndio atakuwa mwanaume wa maisha yangu. Akasema vintishi kwa sauti ya ukali. Au unanipenda? Nitakupenda vipi na tayari nina mwanamke wangu. Sasa kwani unanizuia nisiondoke? Sasa tufanye hivi, wanaenda kwa mwanamke wako na mimi niende kwa mwanaume wangu. Akasema vintishi kwa kiwa anaondoka. Safari hii, Mahiri ya kumzuia, alimwacha. Alimsindikiza kwa macho tu, avintisha akatoka mpaka alipo Samir na Samir alikuwa yuko pale kwa ajili ya kumuona. Alikuwa na play party yake ili avintishi aweze kumpenda, maana alikuwa tayari ameshazama mapenzini. Avintisha alikuwa anamwaza Mahiri na yote alikuwa anayafanya alikuwa anafanya kwa sababu anataka Mahiri aache ujeuri na kumtamkia kuwa anampenda. Alikuwa anaonyesha ishara zote za kumpenda ila ujeuri ndio alikuwa anamsumbua. Mahiri naye akaona aende kazini tu ila akili kawa haikai. Kila wakati akawa anamwaza Vintishi. Anajikuta hana raha. Kuna muda Salha alikuja ofisini kwake. Mahiri alikuwa amemgeuzia mgongo. Aliingia ofisini kwake akaanza kuhisi harufu ya vintishi. Alijikuta moyo wake unamwenda mbio sana. Akajikuta na tabasamu kisha akasema, "Akiwa hata hajaangalia, nani imekuja ofisini?" <laughs> "Nilijua tu utakuja kuniona." Alafu utaondoka kwa yule mwenye kifua kama ana kwa shakoo. "Haya vintishi mama, naomba niambi kilichokuleta ofisini kwangu. Wewe kichwa boga." Alikuwa anampenda sana, na alikuwa anampenda kumuita kichwa boga. Mara Salha alijikoolesha na Mahiri aligeuka kwa mshangao kabisa. Akamwona Salha, alitabasamu ile tabasamu uchwara tu na kusema, "Ah. Kumbe wewe ndio ni mimi ila nakuona unamwaza sana kijakazi wako. Amna, tunajua ndo naishi naye. Unaishi naye mpaka amesha kuathiri kiasi hicho. Kila wakati tunamwaza na kumfikiria yeye tu." Akasema Salha kana kwa mama kasirika. Au unampenda? Na kama unampenda kwa nini ulikuwa unangeka na mimi? Unanipotezea muda wangu. Akawa anasema Salha kwa hasira. Amna, mi nakupenda wewe. Akasema Mahir. Ila ni kwa maneno tu, maneno yake haya kutoka moyoni. Salha aliliona hilo. Mahir alinyanyuka maana alijua kabisa ameshaharibu mambo. Alienda moja kwa moja, hakutegemea kabisa kama atafanya hivyo. Siku iliisha hivyo Mahiri akaenda nyumbani. Alitegemea kabisa atamkuta vintishi ila hata kumkuta akashika simu yake na kutaka kumpigia ila akasita. Aliona kana kwamba anajishusha thamani. Akakaa kime ila uzalendo kamshinda, akajikuta anatuma message. Unarudi saa ngapi maana mwenzio nasikia njaa. SMS ikajibiwa. Akajikuta anapatwa na hasira sana moyoni. Aliumia mno. Samira alivotoka na vintishi hotelini akaanza kumzungusha simu kwenye mabimbea wako anafurahi sana kwa maana avintishi alienda kwenye sehemu ambazo hata kuwa kwenda wala kufikiria kwenda hata siku moja katika maisha yake alikuwa na furaha sana kila wakati Samira alikuwa anamwangalia sana kwa jicho la matamanio kana kwamba anatamani taamguse ila ni kama avintishi alikuwa anamkwepa kuna muda alimgeuza ngoi ikawa imechafuka Samira akaagiza mtu alitinguo So wakatafuta kaloji ambako watabadilisha nguo. Sasa vintisha kufunga mlango, akawa ameurudisha tu. Samira akawa ameleta nguo na wakati anaingia, na muda ambao vintisha alikuwa anatoka kuoga. Alipomona Samira akapata na kiwewe, akataka kurudi bafuni. Miguu yake ilikuwa na maji. Ndani kulikuwa kuna towels. Avintishi akawa kana kwamba anataka kudondoka. Samira akamwai kabla hajafika chini, na wakajikuta wanaangaliana. Kama unavyojua namna ambavyo Samir alikuwa na hisia kali kwa vintishi. Akajikuta anataka kumkiss. Mahir 
akawa yuko zake huko ana muaza tu avintishi hakuwa amegundua kama akili yake tayari avintishi ndio amejaa mahir acha basi akasema avintishi na hata kuwa amegundua kama ametaja mahir alifikiria sana kuhusu mahir <laughs> unamfikiria sana mahir le yani uko na mimi bado unamtaja yeye aliuliza samir kwa sauti ya unyonge amna kwani mahir katoka wapi akauliza avintishi ni kwamba hujajisikia si ulisema yule ni bosi wako na ukasema hujawahi kumpenda sasa mbona unamwaza sana au ndio umemzoea sana haya niambie utakuwa tayari kuama pale ujeushi na mimi hapana yule amenisaidia sana siwezi kuondoka kwake ghafla hivi ni kwamba amekusaidia sana au unampenda embo nijibu nimpende vipi yule kifurugobe Mwanaume ananuna kama mjamzito tena mwenye mimba changa na anagubu kama mwanaume wa kidigo. Alisema vintisha lafu aka anaangalia chini. <laughs> alafu aya bwana. Sawa. Alafu anaonea uivu utasema anataka kunioa. Mwanaume mwenyewe hata hawezi kuongea na mimi. Kila saa analetea masimango yake. Utasema yeye ndo kaniza mara usiende nje mara siku kuona na fulani na wakati huo hata anipendi aliendelea kusema vintishi maneno yale angekuwa ananipenda angesema kwa kama angekuwa anakupenda ingekuwaje ungemsikiliza na kuniacha akauliza Samir kwa sauti ya jazba kidogo maana aliona kabisa kama vintishi anampenda Mahiri ila alikuwa anamtumia kama tiketi ya kumuumiza Mahiri Akasubiri jibu la vintishi, akaamua kutoka zake nje na kumwacha vintishi abadilishe nguo. Roy ilikuwa na muuma sana, maana alikuwa anampenda sana vintishi na kumuona kama mkombozi wake kwenye swala la mahusiano, maana alimpa nuru na mwanga mpya wa maisha yake. Alitamani kumshikilia mno wa vintishi ila alishajua kama hakuwahi kumpenda, ila ni kama alikuwa anamfariji tu. Kwa upande mwingine alijisikia vizuri maana vintishi kafanikiwa kumfanya ajis kama mwanaume na yeye. Mana Mariam alimpotezea kujiamini kabisa. Mahila alirudi nyumbani baada ya kuachana na Salha. Alipofika nyumbani hakumkuta Vintishi. Mahila alikuwa na raha kabisa, maana alikuwa anajua fika lazima Vintishi atakuwa na Samir. Akaingia chumbani kwa Vintishi na kuanza kunusa nguo zake. Alizikumbatia, alikuwa anapata hisia kali sana. Akawa anajiridhisha tu, akajibingilisha kitandani kwa Vintishi. Alisi yuko naye, alijikuta anateseka sana kiasi kwamba akawa anatamani ata vintishi aje mkumbatie. Mwili wake ulikuwa unasisimka sana kila akimkumbuka. Alitamani walau waje mara moja tu amtulize moyo wake. Amuone machoni walau moyo wake uridhike. Akaanza kumpigia simu wa vintishi na namna ambavyo alikuwa pokei ndio kama alikuwa anamzidisha ukicha. Alisi kuchanganyikiwa sana maana alikuwa anapiga kila baada ya sekunde kadhaa. Alikuwa amemimisi sana vintishi mpaka akashindwa kujizuia. Muda ulienda hatimaye giza lilianza kuingia mahiri alishindwa kuvumilia. Alizunguka zunguka tu mara anapiga simu ya Salha, anamwomba apate pamoja chakula cha jioni. Na mahiri akaona bora aende maana nyumbani alikuwa anaboreka tu. Kweli alijiandana baada ya muda alikuwa tayari, alikuwa ametupia nguo zake nzuri. Alichonga vyema nywele zake ambazo aliacha ndevu tu. Nguo alizovaa zilimuonyesha vizuri kifua chake na kisha alijipuliza manukato yake. Kila siku ambayo alikuwa anayatumia kujipulizia akiwa anatoka. Alielekea sehemu ambayo alipanga kukutana na Salha. Alifika na kumkuta Salha amekaa peke yake. Mara baada ya dakika tano, akashangaa vintisha anaingia na Samir. Mahiri alisikupasuka, alikuwa anaumia vibaya sana kiasi kwamba alikuwa anashindwa kujizuia. Macho yake yakaanza kuwa mekundu. Kila mmoja alikuwa pale aliliona hilo. He, kumbe kila mtu ana demo yake. Akasema vintishi kwa kitabasamu. Haya. Kwani umetwita hapa na wakati sisi tulikuwa na stare zetu. Akasema vintishi. Acha sisi tuondoke. Akaendelea kusema. Naomba ukae hapo. Akasema mahiri kwa sauti ya ukali kidogo. Kila mtu akamgeukia. Unaniamrisha weka manani. Akauliza vintishi kwa kiwa kamshika mkono Samir na kutaka waondoke. Nasema kama bosi wako. Sasa bosi unataka kunipangia mpaka na maisha au unataka kunitafutia mchumba nini? 
akauliza vintishi kwa kiwa wanaendelea kuondoka mahila alisimama na kumvuta vintishi kitu ambacho hakuna hata mmoja aliyetegemea kisha baada hapo akamtandika kisi moja la maana kwenye lips kila mtu akutegemea na hata vintishi alipotaka kujitoa kwake akasema I'll never let you go your mine just keep it in your mind I'll never let you go because you are mine Mahila alimkumbatia vintishi kwa nguvu, hakuwa anataka kabisa kumwachia, maana alijua kuwa ataondoka na Samir. Salha akaanza kupiga makofi na kusema, "Nilijua tu unampenda. <laughs> Naomba msikomoane, maana kuna kitu kibaya kama unampenda, alafu unajifanya unampenda mtu mwingine. Naomba niwatakie maisha mema." Salha akaanza zake kuondoka. Samir alikuwa kimya kiwaangalia tu, mara Salha akamshika mkono, akasema, "Hawapenda nao achana nao." kisha akaondoka na Samir. Baada Salha na Samir kuondoka ndipo Mairi akamwachia vintishi. Hai niambiwa ulikuwa unasema nini? Kumo unanipenda? <laughs> ah, akao anasema vintishi kwa kawa anacheka. Wala usingezunguka sana, ungekuja tu kuniambia avintishi mama na kupenda sana. Mwezo kila ningekana kufikiria wewe tu, ala vile Samir sitaki kuonana naye maana unaniumiza. Ungesema hivyo ili nianze kuringaringa na mimi. Si unajua kutongozwa ni raha jamani. Akasema vintishi. Nani? Mimi. Akasema maili kwa mshangao. Yaani mimi nikae kabisa na kupenda wewe. Kwani sina kazi za kufanya. Bas sawa, acha mimi niondoke zangu nikamtafute huyo wa kunipenda. Bye. Bye bossi. Leo sitarudi kabisa nyumbani. Akasema vintishi akashangaa maili kamshika mkono kisha akasema, "Acha ujinga. Saizi ni usiku tena nyumbani huko." Aventisha alimwangalia kisha akatabasamu na kusema, "Hivi kinitongozwa utapungukiwa nini? Napungukiwa maji mwilini." Akajipo Mairi na Aventisha akaanza kucheka na Mairi naye akaanza kucheka maana aliona anaongea ujinga. "Haya usinitongoze vivyo boss, alafu unadhani nitakani kusubiri wakati mimi ni mrembo." Alisema Aventisha. "Ungekuwa mrembo ungetaka kuolewa na ule mzee. Yule mzee shukuru yule. Sasa <laughs> We shukuru hata Mungu kama ningekukubali kukooa maana utakuwa umepata bahati. Kuolewa na wewe ingekuwa bahati. <laughs> si nikajisaidia hapa tena hapa mpaka Arusha tena kwa mafungu. Wakati mimi nakuonea huruma tu hapa. Alafu nimekumbuka ngoja nimfate Samir wangu maana anajua kunibembeleza. Sio unajifanya kauzu kama dagaa mchele. Akasema vintishi mahiri akabana pua kisha akaanza kusema maneno aliyokuwa anayasema vintishi ngonya ni mfanye samini wangu maana anajua kwa nimebembeleza embu acha utoto wewe tangulini mtu mzima anabembelezwa embu twende nyumbani huko akasema mahiri akiwa ametangulia kwenye gari avintishi akamwangalia kisha akapata wazo akaanza kutabasamu akaenda kwenye gari na kisha akakaa kiti cha mbele maana hata penagi kukaa hiyo siti mahiri alipomuona akaanza kutabasamu alipofika kwenye gari ni kama alikuwa na wasiwasi sana kana kwamba anataka kufanya kitu ila akawa naogopa kukifanya akawa kama anajishauri mpaka Mairi akaliona hilo akamwangalia kisha akamuuliza we una shida gani shida yangu kubwa ni kukupenda yani kila nikikuona najiona kabisa yani nakupenda naona kabisa yani kama nuru ya macho yangu iko hapa na kama wanavujua kwamba jicho likikosa nuru alioni Akasema vintishi na Mairi alicheka. Yaani alicheka mpaka vintishi akaanza kumshangaa. Wewe msukumo umeanza lini kuwa romantic? Alisema Mahiri kisha akaendelea kucheka. Samir kanifundisha. Kwa nimekuja kufanya majaribio kwako. Maskini mimi. Kumbe hata sijamuelewa mwalimu wangu. Akasema vintishi Mahiri alikunja sura mno. Avintishi akamwangalia kisha akatabasamu na kusema, "Mbona umekunja sura kama unataka kumwaga?" Hmm. Ndio huyo mjinga wako akitaka kumwaga anakunja sura. Alisema Mahiri kwa ukali. Wale yule kaka kunjagi sura. Na hata yani hmm. anasema tu nakuja mama, nakuja kisha anaanza kunisifia. Alafu anasema I've been you him tam, mtam sana usijue kaniacha. Mahiri alinuna kisha akashuka kwenye gari kwa hasira. Akagemea gari huko akiwa ameangalia chini. Alijikuta anapatwa na hasira sana. Alijikuna kidevu. Avintisha akajua ameshaharibu mambo. Ngoja akayatengeneze. Bosi, bosi umekasirika. Akaanza kusema Vintish. Ah ngoja nikueleweshe. Akaendelea kusema Vintish. Naomba ingia kwenye gari. 
sisi kuzungumza na mtu. Akasema maire kwa ukali. Najua unataka kuongea na mtu ndio maana nimekuja hapa. Kwamba we nani? Mimi ni Avintish Kinyogoli, mzaliwa wa Mwalusembe. Akasema Avintish na Maili akaanza kucheka. Unacheka vizuri bosi, aya twende kwenye gari basi bosi. Au unataka kuwa na nyumbani nikakupe utamu. Akasema Avintish alafu akamwangalia. Si unataka utamu? Hmm, <laughs> nikiutaka wewe utamu utanipa. Avintish akuwa na jibu lolote lile, akaanza kucheka tu, maana hata wewe utamu mwenyewe hajawahi kumpa mwanaume yote yule. Kweli wakapanda gari na walipofika Avintish alijilaza kwenye kiti kisha akaanza kujibebisha kwa Mahiri. Mahiri alipowasha gari tu akaanza kumshika mkono. Mara amshike kidevu, mara muangalie usoni. Yaani Mahiri alikuwa akijisikia raha sana. Akajifanya ajali, Avintish akashikwa na hasira ila akasema, "Ngoja endelee kujibebisha mpaka afike nyumbani." Akaanza kusema, "Hani, unajua kwa ni handsome sana." Yeye natamani ni kuangalie kila dakika maana kila nikikuangalia na hisi kupagawa. Yale maneno alimsisimua sana mahiri mpaka akajikuta baadhi ya kiungo chake kinakosa ushirikiano. Baadhi ya viungo vikaanza kutuna kwa hisia kali alizokuwa amezipata. Walifika nyumbani avintishi kama vile alivyokuwa amepanga. Hakusema naye maana kajitekeza na kujibebisha barabara nzima alafu mtu hata anajifanya elewi. Maire alitaka kuendelea kushikwa shikwa na Avintishi. Maana alikuwa anajisikia raha sana. Alipofika nyumbani, Avintishi alijinunisha. Alijikuta anaumia, maana hisia zilikuwa zimeshampanda kwa kiasi kikubwa mno. Hata kuwa na hali kabisa, akaanza kumfuata Avintishi nyuma mpaka chumbani kwake. Wakati wote Avintishi akuwa anamuona, maana alimchukulia kama amemdharau na Avintishi akaona kana kwamba alikuwa anajidharilisha. Kichoni kwake akawa anamtukana sana Mahiri, maana alikuwa anampenda kuanzia mwanzo, lakini Mahiri akawa anajifanya haelewi. Hivi najikuta nani huyu kichwa boga? Anajiona keki sana, wakati ni mbaya kama nini? Akawa anajisemea vintishi kwa anaelekea chumbani kwake. Kwanza tasiendani naye, haendani na mimi. Mwanaume ananuna kama hana ba, ba, bandama. Ah. Akawa anaendelea kujisemea vintishi taratibu kwanza kuikaa na mwanaume ambaye acheki kuna uwezekano kuzaa watoto ambao hawana meno akawa anaendelea kujisemea vintishi kwa anaelekea chumbani kwake akafika akafungua mlango akashangaa ameshikwa bega na mahiri kisha akamsukuma kwa ndani avintishi alishtuka mno maana kujua wakati wote kama mahiri alikuwa anamfuata akawa na hisia ile iliyokuwa anajisemea zake huwa na mahiri kayasikia ndo maana akamfuata akaanza kumwangalia mahiri kwa makini kutaka kujua anataka nini Maire alikuwa kimya na muangalia tu Avintishi, kana kwamba kuna kitu anataka ila hawezi kusema. Avintishi akaona kama anamletia jau tu, maana alikuwa na hasira naye mno kwa kule kupuza alikokuwa anamfanyia. Kipindi chote ambacho wako anarudi nyumbani, akaanza kumuuliza, "Unataka kufanya nini?" Kabla hajasema chochote, Maire akaweka kidole chake kwenye lipsi za Avintishi, kisha akasema, "Naomba usiongee lolote, nisikilize." na kupokea ninachotaka kukupa. Naomba usinizuie maana nina uhakika nina haki ya kukipata ninachokitaka kutoka kwako. Akasema Mahiri kisha kaema kwa nguvu. Ule mhemo aliyohema ulimvuruga sana Avintishi. Akajikuta ana hali na akaanza kulegea. Mahiri akamwangalia Avintishi kwa sekunde kadhaa kisha akaanza kuzikagua lipsi za Avintishi. Avintishi alijikuta amefunga macho maana hata yeye alikuwa na hisia kali. Samira alipotoka pale hotelini na Saraha walikuwa wanajisikia vibaya sana. Kuna muda akawa anajiambia achane tu na Avintishi, maana tayari anajua kuwa anampenda mtu mwingine. Ila moyo wake ulikuwa na mmisi sana kwa maana alimpenda kweli. Saraha alikuwa mfanya kazi pale kwenye kampuni ya Mahiri. Aliamua kufanya kazi kumweka sawa tu maana Avintishi na Mahiri walikuwa tayari wanapendana ila walikuwa wanaletea na ujeuri. Lakini nafsi zao zilikuwa zinahitajiana sana. Sala akawa anamwambia Samir, "Au uvumilie tu na ufundishe moyo wake kumsahau Avintishi na apambane kufanya mambo mengine ambayo yatakuwa ya msingi zaidi kwake na atafute mwanamke wake. Kwa maana Avintishi hakuwa mwanamke wake na Samir alionekana kuelewa. Kule nyumbani kwa kina Avintishi kule kwa Mwalusembe ambapo alipozaliwa kulikuwa kuna ugomvi mkubwa sana mara baada ya Avintishi kugundulika kuwa ametoroka." 
Familia yake ilitakiwa kurudisha gharama za watu ambazo hawakuwa hata na mia. Baba yake alitaka kupelekwa ndani. Maana kwanza hata pesa zote alizopewa zilisha vilabuni maana alikuwa ni mlevi sana wa pombe za kienyeji ambapo kwa kule mwalusembe ilikuwa inatengenezwa sana pombe ya mnazi yule mzee alikuwa ameshaathirika na hiyo pombe hata alipopewa pesa ya mahari asilimia kubwa ya pesa aliyemalizia kwenye kulewa aliamini mwana ataolewa na huyo mzee ambaye alikuwa ni karibu sana na umri wake ila kwa bahati mbaya mwana alitoroka kwa hiyo Sara ikawa juu yake maana tezo pesa hakuwa nazo hata kidogo alichukuliwa akapelekwa ndani na siku zote hizo alikuwa anamlaani sana mwanaye alimuona kama ndo chanzo cha yote hayo na kutangazia watu kuwa amempa vintishil laana atalipa kila alilolifanya atalipia kwa namna ambavyo amemdharilisha alimuona kama binti ya sina maadili kwa kukimbia kuolewa na kumlaani kila kukicha Mama yake alikuwa ni mtu wa kulia tu kila siku na alimlaumu sana mume wake kwa yeye ndo chanzo cha kila kitu maana kupaswa kumlazimisha vintish kuolewa tena na mwanaume asiyempenda na mwanaume mwenyewe ni mtu mzima na anataka kumua mke wa tatu basi walau mwenyewe angeridhia ila vintish alikataa mara kadhaa baba yake pamoja na shangazi yake walimlazimisha sana juu ya hilo tukirudi kwa mahiri na vintish mahiri alisogelea lipsi zake mpaka kwenye lipsi za vintishi akaanza kuzinyonya taratibu alizinyonya kwa ustadi wa hali ya juu kitu ambacho hata vintishi alikuwa anajisikia raha sana kufanywa vile ghafla vintishi akawa anajihisi analoa akakurupuka na kujitoa kwa mahiri ila mahiri hata kuwa anamuelewa manisia zake zilikuwa tayari zimeshasafiri na ziko mbali alichokuwa anakitaka pekee ni kukimaliza alichokianzisha na vintishi ila vintishi akamzuia na kukimbilia uwani Akajikuta kaingia period ya ghafla. Akarudi na kwanza kutafuta pedi mbele ya Mahiri. Mahiri alivona vile, akajikuta anaishiwa pozi. Akamwangalia vintish kwa dakika kadhaa kisha akaondoka zake, maana alijua akiendelea kukua karibu naye, huenda angefanya mambo ya ajabu maana kwa wakati huo hakuwa na hali kabisa. Siku hiyo ilipita na hatimaye siku mpya ikafika, ikawa ni asubuhi nyingine tena. Avintish kama kawaida yake akaamka kufanya majukumu yake kila siku. Akamshangaa Mahiri ameamka na asubuhi na kuanza kumsaidia vintishi baadhi ya majukumu wakati yeye ni bosi. Bosi, naona leo umekuja kujipambania. Umekuja kupambania penzi sasa. Sasa so, unatakiwa uanze kunitongoza kwanza, alafu ndio uje uanze kunisaidia kazi. Mara nikiwa napika, uje unishike kiuno, ukiwa unanisaidia kukoroga chakula, huku unanipa kiss mara moja hapa na pale. Akasema vintishi, au mwanangu angalie game movie ndo maana hujui namna ya kuwa romantic. Akaendelea kusema vintishi. Amir, wakati wote alikuwa kimya tu. Hivi unanipenda? Alika kimya. Mahir alirudisha lile swali. Hivi unanipenda? Avintishi hata kujibu akaanza kucheka kitu ambacho kilimpagadhabu sana Mahir. Hivyo ni mwanamke wa aina gani wewe? Mbona ueleweki? Akasema Mahir kwa asira. Hello babe. Sasa badala ya kufoka na kugomba, ungenitongoza bana. Kwani ukinitongoza unapungukiwa na nini? Akasema avintishi. Ni kutongoza wewe na kichaa. Akasema Mahiri kisha akaanza kuondoka kuelekea chumani kwake. Avintishi akashikarimu atakao anajifanya kana kwamba anaongea na Mike akawa anasema, "Tangazo, tangazo, tangazo. Kuna bosi mmoja mkubwa sana kampenda binti wa kifukara sana. Waswahili wanafananisha hili tukio kama lile tukio la Cinderella." tena Cinderella na kijana mfalme. Yaani kijana mfalme huyu kidogo ni wa tofauti. Tofauti na yule wa Cinderella. Maana anajifanya kauzo wakati amesha kufa ameoza. Ila anajifanya kamanda anataka kufa Kijerumani na tai yake shingoni. Hebu wananchi andikeni comment zenu hapo chini. Mtuambie huyu mwana mfalme anapaswa kufanywa nini? Akasema vintishi na Mahiri akajikuta amegeuka nyuma na kuanza kucheka. Bwana Mahiri, utanitongoza Afu nifanye kama ninavyofanyaga pale ambapo natamani kutongozwa alafu mwanaume ananiletea maringo hivyo tu akasema vintishi Mahiri akawaza labda vintishi anataka kurudi kwa Samir just because yeye yeah, hajamtongoza si ndio sasa mhm <laughs> sema nisipokutongoza utafanyaje akauliza Mahiri kwa jazba au ndio unanitishia utenda kwa ile mpuzi wako 
Ah nenda. Wewe umeshazoea kutumika tu. Ujui kutulia. Akaendelea kusema mahiri kwa jazba. Haya, nenda katumike na uhakikishe ana utoa huo mguu wako. Na naomba tu nikwambie ukitoa mguu wako hapa usirudi tena. Akaendelea kusema mahiri, avintisha akaanza kucheka. Akacheka sana kisha akaingia chumbani kwake na kutoka na pochi na simu. Hapo moyo wa mahiri ulikuwa unaenda mbio hatari. Alidhani labda kwa kuwa hajamtongoza avintishi, basi ndio avintisha tena kwa mwanaume mwingine. Akawa anatamani kumzuia ila aliona kama kumzuia atakuwa kaonyesha udhaifu wa hali ya juu. Akawa anajiambia kuwa natakiwa kuwa strong. Sita kupelekeshwa na huyu mwanamke. Akashangaa vintishi kaenda mpaka kwenye friji na kuchukua soda kisha kaifungua na kuanza kunywa taratibu. Wakati wote huo mahiri alikuwa kimya na mtazama tu. Avintishi alikuwa anakunywa kwa manjonjo ya hali ya juu kabisa. Alipomaliza kunywa akasimama na kuifata ile chupa kuifanya kama Mike. Akaanza kusema, "Nikitamani kutongozwa, alafu mwanaume aniletee maringo, huwa naburudika na peps." Ongeza msisimko. Mahiri alicheka mno maana kutegemea kabisa kama avintishi angefanya vile maana ameenda mpaka akavaa nguo kana kwamba anatoka amempa pressure kumi anaenda kunywa soda akaona hapa hamna mtu kabisa alikuwa amekaa mbali kidogo na alipoavintishi ikabidi arudi mpaka alipoavintishi na kusema kwa sauti ndogo haya Cinderella upo tayari nikutongoze ndio my prince nifume macho au nanitongoza hivi hivi No Cinderella wangu, kwani upate tabu ya kufumba macho? Mwisho ashinde kufunguka bule nianze kuangaika, afu ushinde kumuona mwana mfalme. So nitazame ili usome macho yangu na usikie mapigo ya moyo wangu wakati nataka kukuambia maneno nitakayotaka kusema. Nataka uelewe ni jinsi gani mdomo wangu natamani kukuambia jambo ambalo litakusisimua na kukushtua kwa aina ya pekee sana. Na kukuambia maneno ambayo hutakao ya sau kwenye maisha yako yote. Akaendelea kusema mahiri na hapo vintishi akatega sikio. Alikuwa anataka kusikia kwa makini na chotaka kuambiwa na mahiri. Mahiri akatabasamu kisha akasema, "Mimi ni Mahil Modric. Nikiona akili zangu timamu wala sijalazimishwa na mtu. Na haa ninayosema natoka katika uvungu wa moyo wangu ya kuwa." Alipofika hapo akasita kidogo. Kisha akakoa na kuendelea kusema, "Avintishi kinyogoli ni Akasita tena kisha akajikolesha akaendelea kurudia tena havintishi kinyogoli ni akasita tena kisha akawa anamwangalia vintishi na mama yake anamsikiliza kwa makini havintishi kinyogoli ni mfanyakazi wangu so anatakiwa anipigie chakula i say havintishi aliyechia msoni mkubwa kisha akavua kiatu chake na kumrushia mahiri mahiri alikwepa wakajikuta wanakimbizana kwa hiyo mimi nikijakazi wako, mimi nikijakazi wako, akawa anasema vintishi kwa kiwa anamkimiza Mahiri akiwa ameshikilia kiatu. Mahiri alikuwa anakimbia huko anacheka, mara akasikia geti kubwa linafunguliwa. Wote wakigeuka macho yao kuangalia ni nani ambaye alikuwa anaingia. Mahiri alionekana kutopendezwa kabisa na mtu aliyeingia wakati ule. Alikuwa ni dada yake Mahiri, yule Milford. Mahiri ni kama kuwa hapendi kumuona huyu dada hata juu alimfanyia ganini. Umefata nini nyumbani kwangu? Akasema Mahiri kwa ukali, Avintishi aliona wapishe maana hajui chanzo cha kutokuelewana kwao ni nini. Akawa anaendelea na majukumu yake. Basi kama Lisa, Mirfat akawa anakuja kupaki vitu vyake na Avintishi akawa na shida. Alikuwa anaonekana kana kwamba ni mwema sana kwa Avintishi, maana mara nyingi alikuwa anakuja kumsaidia kazi za nyumbani na hata kupika. Kwa Avintishi alikuwa anapata muda mzuri wa kuzurula, maana anapenda kutembea sana kuliko atakula. Siku moja Avintishi alimfata Mahiri na kumuuliza kwa nini anamchukia dada yake kiasi chote kile. Na siku hiyo Milfat alitoka ili kwa ni weekend. So Mahiri akwenda kazini. Avintishi akawa anatamani kujua Mahiri alikaa kimya kisha akasema Ingekuwa Milfat sio ndugu yangu na hapa nisingetaka kumuona hata siku moja katika maisha yangu. Kwani unasema hivyo? Mahiri aliangalia chini kwa sekunde kadhaa kisha akasema, "Siku moja nilienda nyumbani kwa Milfat, nikamkuta kwa pamoja na binti mrembo sana. Macho yangu yakatulia kabisa na yakatamani kuendelea kumtazama kila dakika. Alikuwa na lipsi pana, macho makubwa na Sijui ni semeji ni kama jicho fulani vizuri alafu ana umbo zuri sana yani coca body yani alijaliwa kila kitu nilikuwa kinanivutia sana 
uh, sio dada yangu tu alijua kuwa nilikuwa nimevutiwa na ule binti hata binti mwenye alijua kuwa nilishavutiwa naye ni kama hawakutaka yani kuchezea fursa nikashangaa Amirfat ananiambia nimpeleke ni, ni Reina nyumbani sijai kukutana na mwanamke ambaye yuko romantic kama Reina maana namna ilivyokuwa kinitazama na namna ambavyo ilikuwa anaongea na mimi ndio alikuwa ananivuruga Niliogopa kumtongoza kwa siku ya kwanza maana niliona kama ataniona mimi ni malaya wakati mimi nilikuwa nampenda kweli so nilishia tu kuomba namba ya simu na hakukataa kunipa kwa nilipofika nyumbani nikawa najiambia ku nitulie tu ili nimtafute kesho yake ila alinitafuta mwenye maana alinitumia message inasema good night handsome nikajikuta na tabasamu tu na mimi nikamjibu good night cute hivyo sikutaka kujizungusha sana kwa maana baada ya muda mfupi nikamtongoza na hata kunizungusha akakubali. Rasmi tukaanza kuwa kwenye mahusiano. Alikuwa anajua mapenzi mno. Alikuwa anajua sana kumfanya mwanaume achanganyikiwe juu yake. Nisiwe muongo nilichanganyikiwa kabisa kwa ajili yake. Muda ukaenda hatimaye nilitaka kumchumbia. Nakumbuka wakati namchumbia alikuwa ni mjamzito na ujauzito wa ukuu wa kwangu na kuniambia, nimeshamvalisha kabisa peti ya uchumba kama siku tatu mbele nikapigiwa simu na namba ngeni. Nilipopokea nikasikia sauti ya kiume ikaniambia, "Njoo mwimbili, huyu fala wako ametoa mimba yangu." Mimi namwacha huku. Nilipaniki na kumpigia dada yangu akaniambia, "Yuko njia na naelekea huko." Baada muda mfupi nilifika hospitali na mara baada ya kufika, nikiwa mlangoni nikawa nasikia mabishano mabishano alikuwa na bishana hivi. Ah, uh, nilishakwambia wachane na madanga yako na ubaki na kaka yangu. Hiyo ilikuwa ni sauti ya Milford. Kaka yangu kitu pekee anachojua ni mapenzi tu, sio kutunza. Nimemuomba ninunulie gari, ananiambia atanunulia. Na najua hawezi. Hawezi hata kunipa laki moja, hata laki tano tu. Kwa mwezi ni kazi. Sasa unataka mimi nifanye nini? Mimi ni mwanamke ambaye nimekamilika kila idara. Siwezi kukaa na mwanaume anayelipwa eti kamilioni kamoja. Najua kabisa hatoniweza. Hiyo ilikuwa ni sauti ya Reina. Alafu hiyo danga lako simwathirika? Akauliza Milford. Usikute umeshamwambikiza mdogo wangu. Akaendelea kusema Milford. Mm, mimi natumia dawa vizuri bana. Siwezi kumwambukiza. Akajibu Reina na hapo hapo nikajikuta nimepanic na kuelekea kwenye vipimo. Nilipima virusi vya ukimwi. Namshukuru Mungu nilikutwa mzima. Nikapima tena na tena maana nilikuwa na mashaka sana ila Mwenyezi Mungu aliniepusha na ukimwi. Ila kuanzia siku hiyo sikuwahi kutaka mazoea na dada yangu kabisa wala Reina maana niliona wote kama uuaji. Akamalizia kusimulia mahiri na avintisha akajikuta na mwenye huruma sana. Siku zilienda na siku moja vintisha alipika akaondoka zake kama kawaida yake akarudi mapema kabla ya mahiri maana mahiri huwa apendagi kumkuta nje akatenga chakula mezani na watu wakajumuika kwa ajili ya kupata chakula cha jioni nani kapika leo nani anaipika zaidi yangu bana ulikionja chakula kabla kukiweka hapa ndio nilikionja leo nimepika chakula kitamu zaidi nini embu onja sasa hivi akasema mahiri na vintisha akachukua kijiko na kuanza kuchota chakula kilichokuwa kwenye sahani yake ila akawa anashangaa Mahiri na Milfrat wakamwangalia sana ila hakujali maana alijiamini sana mkono wake Kitano cha kuweka kijiko mdomoni alijikuta amepaliwa akawa anakuwa mfululizo na Mahiri akampatia glasi ya maji na kusema chakula kitamu sana mbaki kinakupalia eh Nani kaweka chumvi nyingi hivi akauliza Vintishi Unatuliza sisi wakati wewe ndo mpishi Alijibu Mahiri na wakati wote Milfrat alikuwa kimya mno mimi nilikionja chakula kabla sijaondoka na chumvi ilikuwa sawa tu. Akasema vintishi kwa sauti kubwa. Kwamba mimi ndo nimetoka kazini nikaja nikajeza chumvi, si ndio? Akasema Mahiri kisha akasimama na kusema kwa makini jikoni, wewe ni mwanamke. Kisha akaingia zake chumbani. Avintishi alikuwa anawaza sana. Avintishi usijali inawezekana mkono kakuteleza tu alimwomba Milfat na Avintisha kukubaliana naye sasa ikawa kila akipika chakula lazima kiwe na kasoro akawa anashangaa tatizo ni nini mbona muda wote ambao amekaa na mahiri ajaye kupika chakula kibovu vile akaanza kumuhisi Milfat ya kwamba huenda ni yeye anaweka kasoro kwenye chakula alijiambia atafuatiliana akigundua basi atajua jinsi ya kufanya na atahakikisha anajuta kuna kuishi pale Smoja vintishi kaenda kuzaki kuzurula kama kawaida yake. 
sakati anarudi akawa anamuona kuna mdada mrembo anaingia pamoja na Mirfat ndani. Aventishi ni kama alama ya hatari kamcheza. Akazunguka nyuma ya nyumba na kuangalia Mirfat anapanga nini na huyo bint. Akashangaa na msikia Mirfat anamwambia yule bint aende chumbani kwa Mahiri na kweli yule bint akaenda. Kisha baada ya hapo akamuona Mirfat anaenda kujaza mafuta mabichi kwenye mboga. Mboga ambayo tayari imeshaiva. Akajua kabisa huyu ndo mbaya wake. Akaona asijifiche tena, akaingia ndani lakini akajifanya kama hajui chochote kinachoendelea. Akapita jikoni akaangalia kile chakula, kisha akatoka nje akakimwaga mbele yao. Mbona unamwaga chakula? Aliuliza Mirfat. Sijui nina mimba. Kila nikiangalia na hisi kichefchefu tu. Alijibu wa vintishi kwa kujiamini. Kwa maana una mimba? Aliuliza Mirfat. Swali gani tena ile ofisi yangu jamani? Akasema vintishi. Alafu yule mlita ni nani? Akauliza Vintish, ni mke mtarajiwa wa Marif. Akajibu Mirfat. Wakashangaa Vintish kaangua kicheko, yani alicheka mpaka wakawa wanachukia. Hivi Mahiri anajua kama ana mke mtarajiwa kweli. Akasema Vintish kwa kiwa bado anacheka. Kilicho kwa kinaendelea ni kicheko toka twenzake kiwa wameshangaa. Saki anachokutekesha hapo ni nini? Akauliza Mirfat, si mlifosema mke mtarajiwa wa Mahir? Akajibu wa vintishe. Nimeamini kweli umjui kaka yako. Yeye hadi mimi nakushinda. Namfahamu kaka yako kuliko hata wewe. Alisema vintishi. Kaka yako hawezi kumtaka huyo mwanamke. <laughs> Kwa hiyo ile wazo kichwani mwako usiliweke. Kama uniamini, aje. Alafu umwambie atasemaje. Alafu wewe si ndo unamletea kaka yako vidada vidangaje tena vyenye ukimwi. Alisema vintishi. Hivyo dada Umesha pima au ndo mnashauriana tu na Mirfat kuwa mtaweza kumteka Mahir. Aliendelea kusema vintishi. Unatuletia mdomo wewe kama nani? Aliuliza Mirfat kwa sauti ya ukali. Mara akasikia sauti nyuma yao ikiwa inajibu kama mama mjengo na mke mtarajiwa. Woyo, mume 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 huyo. Mume huyo, mume mume. Akaanza kuimba vintishi kisha kwa mapozi akamsogelea Mahiri kisha akamkumbatia na kusema Karibu nyumbani mume wangu hakika ni zaidi ya tunu maisha ni mwangu na siku zote umekuwa kama malaika wangu wa heri Akasema vintishi Mahiri akabaki anawaangalia Mahiri ukimwoi mwanamke labda kama mimi sio dada yako Akasema Mirfat Na kama mimi nisipomuoa vintishi jua mimi sio kaka yako Akajibu Mahiri na Vintishi muda wote alikuwa na cheta basa mmoja matata. Haya, wewe huyo mgeni wako naomba mgusanye kilicho chenu, muondoke kwenye nyumba yangu. Alisema Mahiri kwa ukali, kwa maana alikuwa hataki masiara. Unamdhamini huyo kikagosi kuliko mimi dada yako? Alisema Mirfat ambaye naye alikuwa amechukia. Ungekuwa dada yangu, usingetaka kuniangamiza. Wewe ni shetani mdogo. Tena umejivika sura ya dada yangu. Alisema Mahiri kisha akaenda kufunga mlango na kusema Mnatoka wenyewe au mpaka niwatoe kwa nguvu. Milfat na yule shoga yake aliyemleta waliondoka kwa aibu. Kitendo cha wao kuondoka Avintish akaanza kushangilia. Haya sasa shujaa wetu wa leo na Sterling wa picha. Hmm. Kuambia wale wanawake mimi ni mkeo umeanza lini? Nilikuwa nataka waondoke tu ila wewe uwezi kuwa mke wangu. Kwanza mke gani ambaye unajaza chakula chumvi? Ah. Yaani hapana. Tena na bado kumbe chumvi kidogo tu imekukera na leo nitaweka mafuta. Akasema vintishi alafu akamalizia. Alafu bosi, njoo nikwambie kitu. Kitu gani? Nimemwambia dada yako nina mimba. Akasema vintishi kisha akacheka. Atakuwa kaamini yule akaendelea kusema vintishi kwa kiwa anacheka. Sasa atakuwa ameamini ndio kinachokuchekesha hapo ni nini? Si nina mimba au uone kama hicho kitu cha kuchekesha. Akasema vintishi kwa kiwa bado anacheka. Sasa bwana picha linaanza nikamkuta dada yako anatia mafuta mabichi kwenye chakula ambacho nilisha kipika. Akasema vintishi, nikajifanya nina mimba, nikaenda nikakimwaga chote. Yaani hmm, acha tu. Avintishi alicheka sana. Hivyo badamba zako zinafanyaga kazi gani? Muda wote hazina muda wa kupumzika jamani. 
Akasema mahiri na aliposema hivyo ndo kama alikuwa ametochea vintage kucheka. Maana alizidi cha kucheka mpaka mahiri naye akaanza kucheka. Aliona kabisa anakaa na kichaa. Um, leo nataka tutoke maana angalau tupo peke yetu. Sio tutoke sema hivi mama leo nataka nikakutongoze. Akasema vintishi kama kawaida yake. Alafu <laughs> Ngoja kwanza basi tuache tu. Ngoja lakini ngoja nimalizie. We ni mlaku we? Mlaku kwa nini? Unajifanya ujui eh? Siku zile ulitaka kunifanyaje mpaka nikakuwa na kuogopa yani maana nilitaka kupiga kelele siku gani hiyo Si siku ile ulikuja ukanikuta naingia chumbani kwangu ukanisukumiza ndani mimi nilikuwa nataka kuongea ukaniziba mdomo alafu ukanambia niseme chochote kile nikusikilize sijui hivyo akasema vintisha akawa na mwanga anamuigizia mahiri na mna ambavyo alikuwa anasema siku ile alivotaka ku sex nine. Mahiri akajikuta anacheka tu. Haya mama nataka nikakutongoze. Ndio, yani tunatoka na nipeleka sehemu moja tulivu kisha unanishika mikono, kisha unaniangalia usoni, unaanza kuniambia, unajua wapi? Una macho kama horline na lips pana kama basi la kukodi. Akasema vintishi na kumwe kama uwanja wa taifa. Alidakia Mahir, mimi na kumwe kama uwanja wa taifa. Mbona watu wanembega mimi ni beautiful? Afu ninajicha la please call me. Lipsy Denda. Nani ambaye alikuwa anakusifia hivyo? Mimi najua umeshazoea kudanga. Yaani unawazaga tu wanaume. Mimi najua kabisa wanawake hawaridhikagi na hawawezi kutulia kabisa. Ila ndio hivyo tunaamua kujilipua tu. Akaanza kulalamika Mahir. Aya sema ni nani wamekuambia sijui sijui wanawake tu... ngoja kwanza we ndo waanze kuniambia nani kakwambia kwamba una macho mazuri maara sijui lips nzuri na kuuliza nani kakwambia hivyo sawa ya sira zako zinatokea wapi na wewe wewe unitaki unafikiri na wenzio pia wanitaki wako wapi wanaokutaka <laughs> usiende eh yeah? si uende sasa uniache nenda niache na nyumba yangu nimechoka kutishiwa amani mimi Akasema Mahiri akashangaa vintisha na elekea chemani kwake. Baada ya muda mfupi, akatoka akiwa na bigi lake kana kwamba anaondoka. Unataka kwenda wapi wewe? Akauliza Mahiri kwa ukali. Kwa wanaume wanaojua namna ya kuongea na wanawake na wenye kauli nzuri, sio ya ambaye kila dakika tunagombana tu. Akasema vintishi. Bwana we nenda usinitishie amani mimi. Mwenye nimesha kuchoka kukaa na wewe kwenye nyumba yangu. Yaani Unaniletea tu mdomo wakati na kulisha kila kitu na kusaidia mimi bwana we unilipi chochote uwe nenda wala bajeti yangu sasa itakuwa vizuri akasema mahiri avintisha kumjibu akatoka moja kumoja mpaka nje na kuanza kulikokota begi lake akatoka mpaka nje na alipofika nje akaangalia ile nyumba na kusema nitahakikisha unajutia ili mahiri kisha akaondoka zake hakuwa na pakwenda ila alikuwa na pesa yake ameihifadhi akawa anajiambia kuwa anaenda kulala guest siku hiyo na kesho yake anaenda kutafuta chumba cha 2020 maana hawezi kurudi kwao alikuwa amejiambia kuwa anatakiwa arudi kwao akiwa tajiri na kujua hata anafanya nini ili atajirike kwa kweli mitaa ilikuwa imeshamwamini basi alijiapiza tanzi hapo hapo akawa anajiambia hivyo avintisha kenda kulala guest usiku huo ila akawa anajikuta analia maana alikuwa anamisi sana mahiri Najua Najua kabisa itakuwa ngumu lakini nitazoea. Upande wa pili nenyewe ilikuwa hivyo hivyo. Najua hana pa kwenda. Ni lazima arudi hapa. Saa ataenda wapi wakati hana tandugu hapa mjini. Akawa anajiamia mahiri na kujipa moyo kuwa vintishi. Ni lazima atarudi nyumbani tu. Ila mpaka jua linatomoza akaanza kuwa na wasiwasi. Atakuwa kaenda wapi? Kwa kweli alishoe kumfuatilia akawa anajua anapoishi Samir akaamua kumfata Samir alipofika alimkuta Salha hakujali sana maana alikuwa anamwaza ni ya vintishi tu ila akajibiwa kuwa vintishi hajafika kabisa hapo ayupo na ajulikani alipo Mahiri alikuwa anayoni ni nyumba kubwa sana maana kila dakika alikuwa anamfikiria vintishi alitamani walao angekuepo kisha akawa hata anamsumbua au hata kumpigia kelele kuna muda alienda chumbani kwa vintishi akakutaka sahau blouse yake Alikuwa anainusa na kuikumbatia walau imfariji kwa maana alikuwa na jinsi mpweke sana bila vintishi pale nyumbani. 
kila alipokuwa nakali kwa namwona vintishi na kuna muda akawa na hisi mlango unagongwa akaanza kuacheta basa maana aliamini vintishi wake amerudi alipenda kufungua mlango hakukuta mtu yeyote ajikuta anateseka na kumisi mno kiasi kwamba hakuwa anaweza kufanya chochote alikuwa anajiuliza anafanyaje alijaribu kumpiga ile walao asikie sauti yake ila akawa anaambiwa kuwa namba anayopiga haipatikani Alikuwa na jilani sana kwa kuwa na hasira ambazo zimemfanya amfukuze mwanamke ambaye hawezi kuishi bila yeye. Alitamani ajue hata alipo ili walao nafsi yake ifarijike. Ndio hivyo, hakujua vintisha atakuwa ameenda wapi. Siku hiyo kulala kabisa kwa ameshinda na zunguka zunguka tu, aliona nyumba kubwa maana alishamzoea kichwa boga wake. Alianza kupiga kelele na kusema kwa nguvu, "Avi, njoo mwezi unateseka." ila takelele zake hazikusaidia kwa maana hawezi tena kumleta vintish karibu yake. Huzuni haikuwa kwa mahiri tu bali pia vintish. Hakuwa na raha kabisa kwa maana alitamani kumuona sana mahiri. Alitamani kujua mahiri alipo maana hata yeye alilala kwa tabu sana ila akawa anajiambia amuache tu na ujori wake. Amuache amtafute mwanamke atakayendana naye. Kulipopambazuka vintisha alitoka na kwenda kutafuta chumba na kule alifanikiwa kupata chumba cha bei rais. Akanunua mkeka na mto pamoja na kijiko, masufuria mawili, sahani moja, mwiko ndo mmoja ya maji pamoja na vikombe viwili. Akaenda kununua na vyakula vya kumsogeza hata siku mbili tatu kwa maana hakuwa hata anajua anapaswa kuanzia wapi kutafuta kazi. Alitoka na kwenda kwenye ile mitamba walikuwa wamezoeleka. Akaambia kwa jioni ya siku hiyo kuna mtu ana sherehe kwa anatafuta MC. Avintisha alifurahi sana maana walao atapata pesa. Alienda kwenye nyumba ambayo ameambiwa anaweza kuwa MC. Akaongea nao kisha kwa kubaliana bei kisha muda ulipoenda, Avintishi alienda kubadilisha nguo na kuja kwenye shughuli. Kama kawaida yake, alicheza nafasi yake vyema sana kwa maana kila aliyekuwa kwenye shughuli alichukua namba yake ili akipata shughuli wamuite. Alikuwa mchangamfu sana kiasi kwamba kila mtu akawa anampenda yote ni kwa ajili ya uchangamfu wake alitoka pale akawa tayari ameshaanza maisha yake mahiri akawa na hali kabisa kila dakika alikuwa na misa vintishi pia kujiona kabisa kama maisha yake haende bila yeye akawa anamtafuta sana bila mafanikio alikonda kwa mawazo maana kwa namna ambavyo alivyokuwa amuona vintishi ndo akagundua kuwa alikuwa anampenda sana Kazi zikawa zifanyiki kila dakika akawa na mwaza vintishi mpaka akajikuta na ugua ugonjwa wa mapenzi kwa maana alijifungia mlango tu kila wakati alikuwa ana uhisi uwepo wa vintishi ikabidi mama yake na mahiri amchukue maana siku baada ya siku alikuwa anazidi kupungua alimpima magonjwa yote lakini ya kukutwa na ugonjwa wote ule watu walikuwa wanajaribu kuongea naye ili walau wajue na tatizo gani maana hali aliyokuwa nayo haikuwa njema kabisa ila hakutaka kusema kama upendo alionao kwa vintishi na unampa maradhi na aliona kusema mapenzi ndio anamtesa basi ataonekana kama ni dhaifu siku moja kuna mfanyakazi wao mmoja alikuwa anaoa kwa wafanyakazi wote walialikwa na mahiri akiwa ni mmoja wao wakaenda wamekaa sehemu anapata vinywaji wakaanza kusikia kama mtu anajikooza alikoa kwa makusudi kisha akasema kwa nguvu MC Katoto on the mic mahiri alisema kama ile sauti anifahamu hivi akageuka akamwona vintishi moyo wake ukaona ndambio mno akatamani hiyo tafrija iisha ili aunge na vintishi akaona kama muda uendi kabisa maana kuwa tana ile kinachozungumzwa na alichukua anakiwaza ni ya vintishi tu muda ulienda tafrija ikaisha na wakati wote huo avintisha kwa amemwona mahiri alipomaliza tafrija yake akaanza harakati za kurudi nyumbani kwake avintisha kwa na mawazo kabisa kama mahiri alikuwa kwenye ile tafrija akawa anaenda nyumbani kwake kumbe mahiri alikuwa anamfuatilia akashangaa anaingia usoilini ndani ndani akaendelea kumfuatilia mpaka akaona sehemu ambayo avintishi anaishi mahiri alijisikia vibaya sana maana kutegemea kama avintishi anaishi kwenye nyumba yenye hadhi kiasi kile alijiona mkosaji sana maana kama asingemfukuza avintishi basi asingeishi maisha kama ya kwa ya pale alikaa nje kwa karibia lisaa lizima anajiuliza agonge mlango au aache mara mlango kafunguliwa maana vintish alikuwa anaenda kuoga. Avintish alivomwona Mahiri alishtuka mno. Baada ya kumwona Mahiri akajikuta ameshtuka mpaka akaanza kupiga kelele. Ilikuwa ni usiku, watu wakakurupuka maana ilikuwa imeshafika saa sita. Wakajua labda kuna mtu ana matatizo. Watu wakatoka nje kwa haraka haraka. Watu wakajua ni kibaka maana alikuwa kwanza kakonda mno. 
na hata ile taswira ya kitajiri tajiri ikawa haionekani watu wakajua ni kibaka wakataka kumpiga huyu ni kakaangu sikumuona muda mrefu mpaka watu wakao wanajua amekufa na maana nimepiga kelele sama nini kwa usumbufu akasema vintish na watu wakao wanaonekana kumuelewa hakuwa na mpango wa kumkaribisha mahiri ndani ila ilibidi amkaribishe ili watu wasije wakamuhisi vibaya mahiri hakuwahi kuishi maisha ya dhiki tangu azaliwe so alipofika pale akawa anajisikia vibaya mno kumuona vintish kwa katika hali ile kesho tunaenda nyumbani kwangu Nyumani kwako wapi? Mimi siwezi tena kukuacha hapa. Na mimi siwezi tena kuishi na wewe nyumba moja. Mwanaume una gubu kama mwanaume wa kidigo. Mimi nitakuwezia wapi mimi? Natamani hata nisinge kujua. Aliendelea kusema vintish. Alafu mbona akawa anasema vintish ila mahiri alimzuia na kisi moja matata. Kwa kuwa vintish alikuwa pia na hisia na mahiri wakajikuta wana kisi. Usiseme usiongee chochote. Unajua ni kiasi gani nilikuwa napagawa ni, nilipokuwa mbali na wewe. Unaona huu mwili. Huu mwili nilionao ni kwa sababu yako. Niliugua ugonjwa wa mapenzi. Havi. Nilikuwa na shinda nimekumbatia nguo yako na nusu harufu yako kila siku. Niliama chumba ambacho nilikuwa na lala nikahamia chumbani kwako. Yote ni kwa sababu nakupenda sana vintish. Ulitaka nikutongoze. Haya, naomba uyasikilize maneno yangu na naomba uyaelewe mama. I love you. Na kupenda kuliko hata ninavyopenda maisha yangu. Natamani sana walau ungekuwa hata mwanga wangu bila wewe siwezi kuona mbele. Na kupenda vintish. Na nimeshagundua kuwa sina ubavu sina ubavu kabisa kukaa mbali na wewe. Avintish alisikia amani sana moyoni mwake. Alitamani endele kuyasikia maneno yale aliyosema mahiri. Alitamani yasikie kila dakika wala wa rekodi yawe kama ringtone kwenye simu yake. Alimwangalia Mahiri na Mahiri naye akawa anamwangalia. Kwa jinsi Mahiri alivyokuwa na hisia, Aventisha kaanza kumkisi upya. Walikisi mpaka wakajiona kabisa hawana hali, kwa maana wote wanatamani kumaliza walichokianzisha. Aventishi akashtuka. Ni niliambiwa kutolewa bikra na uma, naomba tuache. Are you a virgin? Ndio umesema nini? Yaani na maanisha aventishi umesema kuwa yani hapana na maanisha wewe ni bikra kwa mojaje kufanya mapenzi mahiri aliuliza kwa sauti ya kigumizi akiwa kama haamini anachokisema aventishi mimi sijui bana ila naomba tusifanye chochote mpaka ndoa alisema aventishi usijali usijali mke wangu hatutakaa tufanye chochote mpaka tutakapofunga ndoa Akaendelea kusema mahiri kisha kwa kumbatiana. Ulikuwa na wakati mgumu sana kwa mahiri maana alikuwa anahisia sana na vintishi. Ila kutaka kabisa kuvunja ahadi ambayo alikuwa amemwekea vintishi ya kuwa hata kama mguse mpaka atakapofunga ndoa. Palipopembazuka mahiri alikuwa kana kwamba amezaliwa upya kwa maana alikuwa ana amani sana. Alikuwa amempata vintishi maana ametesika sana kwa miezi kadhaa mpaka akapata maradhi yasiyoeleweka kabisa. Kwa kwa hali ya maile ilikuwa vizuri na wakati ule alikuwa anaishi na wazazi wake kwa maana ya baba na mama kitendo cha maile kuto kurudi nyumbani kiliwapa mashaka sana wazazi wake hata alipoenda nyumbani kwake pia hawakumkuta ndio kama walizidi kuchanganyikiwa walimtafuta usiku kucha bila mafanikio kumbe simu ya maile ili jizima bila ye kujua so amekuja kushika simu asubuhi ndo akasema iwashe message zikawa zinaingia bila mapumziko kuonyesha ni namna gani wazazi wake walikuwa na hofu juu yake. Ikabidi awapigie simu ile walau au aondoe mashaka. Simu ilipokelewa na mama yake akiwa na mashaka na hali ya juu. Vipi mwanangu uko sawa? Hakuna lolote ambalo nimekukuta. Emu niambie uko wapi? Niambie uko wapi nikufate. Nipo salama mama. Nimeshampata tabibu wa maradhi yangu. Maradhi ambayo alikuwa ananisumbua siku zote. Tayari nimeshampata dokta wake. Mama yake kuwa na amani bado, akawa bado ana mashaka makubwa mno ila mahiri alimtoa hofu na kumwambia kuwa atafika nyumbani kwa wazazi wake ndani ya muda mfupi. Hakutaka kabisa kumwacha vintishi nyuma, maana aliamini kufanya hivyo ni kama kumwachilia mnyama uliyemdaka kwa bahati mbaya kwenye mawindo. Aventishi alitaka kukabidhi chumba na akifanyia usafi ila mahiri hakuwa tayari kumwacha nyuma kabisa, maana aliogopa asije kumpotea tena. Akamwambia kuwa achukue tu vitu vyake vya muhimu na vitu vingine vyote aviache. Kwa ile vintish akatii maana anajua kwa mahiri pesa ipo tena ya kutosha. 
akaenda kukabidhi fungua kwa mwenye nyumba na kuacha kila kitu ambacho avindisha alikuwa anakimiliki. Shida ikaja mahiri alipokufika kwenye gari si akakuta tairi moja hamna. Avindisha alipona akajikuta anaanza kucheka. Alicheka mno kisha akasema, "Kama walikuja na gari." <laughs> Akaendelea kucheka. Sasa huko ndio Kiswahilini. Akasema avindishi kwa kiwa anaendelea kucheka. Mahiri akawa na cha kufanya, akapiga simu akaja makenika wake. Kisha akamwachia funguo. Mahiri pamoja na avindishi akachukua taksi mpaka nyumbani kwa wazazi wake. Wazazi wa Mahiri walipomwona mtoto wao ni furai sana. Mamake na Mahiri akasimama na kwenda kumkumbatia mwanae. Kisha akamkaribisha ndani. Mama na baba, sana dhani mwili wangu utarudi kawaida. Maana huyu binti ndio alikuwa ananifanya nichanganyikiwe. Anaitwa Vintishi. Ni kama wazazi wake hawakuwa wamesikia hilo jina, wakauliza wote kwa pamoja. Anaitwa nani? Avintishi. Avintishi mwenyewe akadakia tena na kusema, "Naitwa Avintishi Kinyogoli, ni mzaramu wa hukumu wa Lusembe." Namna alivyoongea kwa kujiamini kule fanya zozo mahiri wa cheke. Nilipompata mama, ya hata sijui niwasimulie nini. Ila huyu mwanamke ndio yule mwanamke ambaye nilikuwa namsubiri miaka yote na aliyosababisha mpaka leo nisioe. Naisi Mungu kwa kuwa alikuwa anataka kunikutanisha naye kwanza. Kwa wazazi wangu naomba muandae taratibu za ndoa mapema maana nimechoka kuishi bachelor. Wazazi wake walitabasamu na walionekana kumkubalia vintishi maana hawakuwa na sababu ya kumkataa ndio chaguo la kijana wao. Baba yake na Mahira kamwaidi mwanae kwa wiki ambayo inaanza taratibu zitafuata za kupeleka posa nyumbani kwao. Mama yake Mahira alionekana kufurahishwa sana na maamuzi ya mwanae akaamua kuwapa baraka zote. Mara akasikia sauti ikisema, "Mama, wewe ndio yule mwangalie mroga mwanao. Ninauhakika mkimkubalia atatenganisha hii familia nzima." Watu wote wakawa kimya na kuangalia ni wapi hiyo sauti ilikuwa inatokea. Yaani <laughs> Una shida gani wewe? Una shida gani Mirfat? Wewe mwenyewe hapo ulipo huna mume. Unaelekea utu uzima. Mwenzio anakuja na jambo jema wanaanza kuleta maneno. So, ni kusikia umefanya kitu chochote tena kwa binti wa watu ndio utakapojua mimi ni nani Akasema mama yake na Mahiri Milfat eti akajinunisha na kwenda kujifungia chumani kwake Mahiri alimshika vintishi mkono na kuondoka naye maana aliona kama Milfat anataka kuja kumletia mambo yake naye mwenyewe ameshajiona hawezi kuishi bila vintishi so asija kapeperushwa njia wake bure wakawaaga wazazi na kwanza safari ya kwenda anapoishi Mahiri kwenye ile nyumba yake na njia ni kote Mahiri alikuwa anamwangalia sana vintishi Kutwa amemshika mkono na kumbusu. Wamefika nyumbani wakakuta nyumba imekuwa kama jalala kwa maana uchafu ulikuwa mlangoni. Mahiri akaanza kumwangalia Vintishi kisha akasema, "Nitasafisha mgeni, we pumzika." Avintishi kama hakuongea chochote, akaingia chumbani na kubadilisha nguo na mara baada ya kubadilisha nguo, akaja kwanza kufanya usafi. Mahiri akuwa nyuma wakawa wanasaidiana kusafisha nyumba, yani ilikuwa ni raha sana maana kutwa walikimbizana mara wanataniana kila dakika wanacheza tu Mahiri alikuwa na furaha sana kila dakika alikuwa anamwangalia moyo wake ulikuwa na amani sana walishinda wana furaha na kucheza kuna muda Mahiri isiyo zilikuwa zinampana ilikuwa anazingatia hadi waliowekeana na vintishi huwezi kumgusa mpaka ndoa Mahiri afya yake ikaanza kutengemaa akaanza kwa yule Mahiri tuliyomzoea Mahiri mwenye kifua kilichojengeka vyema handsome Uwezo wake ukazidi maana alikuwa na bashasha na furaha sana. Maana kama unavijua avintisha na vituko sana. Kila dakika ilikuwa ni dakika ya furaha na kicheko kati yao. Siku moja Mahiri kaenda zake kazini akamwacha Avintish kama kawaida ilivyo. Saa ngapi Mirfat asije na shoga yake? Avintisha atakuwa na tatizo kwa maana aliwafungulia mlango kwa bashasha zote na kuwapokea. Ni kama walikuwa wamekuja kishari, Avintish wala hakujali. Akawatengia chai ila hawakunywa badala yake wakamwagia kwenye floor. Avintishi alitoka kufanya usafi muda mfupi uliopita. Mnataka nini kutoka kwangu? Akauliza Avintishi. Umemwona huyu mwanamke? Huyu ni mwana ndio anatakiwa kuolewa na Mahiri. Ah, umemwomba rafiki yako lakini kabla ya kumleta kwa Mahiri. Kumwambia nini? Umemwambia kama kaka yako na mimi tunaishi kwa matumaini. Tunaishi kwa msaada wa dozi. Wifi nawe kama ujui vile wakati wewe ndio uliyemtafutia kakaako mwanamke mdangaji akaja akaukwa alafu unajifanya umesahau alisema Avintish haikuwa kweli kama Mahiri na ini waathirika ila alitaka kumaliza tu nguvu Milfat 
alitaka kumpunguza kierere maana alikuwa amezidi kumfuatilia kaka yake kana kwamba anataka yeye ndo aolewe yule dada alikuja na Mirfat akasimama kwa jazba tena jazba kubwa kisha akamjumkia Mirfat na kuanza kusema we mwanamke kweli mbaya yani umesababisha kakaka wamepata maambukizi na bado wanataka kuja kuniwa na mimi ama kweli duniani hakuna rafiki wala nini wote ni wanafiki kaa na kaka yako alafu nimesha kuona wewe ndio una matatizo maana umeniambia kuna mdada wa kazi kamlioka kaka yako kwa unataka kumnusuru ila kwa nilichokiona leo wewe ndio una shida tafuta mume uolewe utaacha habari za kufuatilia ndoa za watu alisema yule binti Milfata kutegemea kabisa kama mwanamke aliyemleta mwenyewe angemgeuka vile. Alishampanga waje kuvuruga na kumvuruga vintish. Badala yake, yeye ndo kavurugwa na kugeukwa bila hata kutegemea. Akataka amgeuzie kibao vintish ampe kibao kwa maana amemuumiza ila sasa hapo ndo alipolikoroga. Yaani mdada mla chipsi anataka kushindana na mla magimbi. Akaanza kumweka kibao, avintish akamwangalia kisha akamuuliza, "Una uhakika vita unaiweza?" au una bipo tu. Vita gani unayozungumzia? Hii sio vita, bali ni kitendo cha dada kumfundisha adabu mdogo wake. Uko tayari? Sasa dada, kaa pale nikupikie, maana mimba yangu haitaki kabisa nipambane na mtu. Akasema vintishi. Mimba my foot. Kwanza ukiwa na mimba wewe dunia nzima itajua. Akawa anasema Mirfat. Kwanza utakuwa umempa kakaangu hiyo mimba sio ya kwake. Akaendelea kusema. Alafu ngoja akachukua simu yake akampigia baada ya sekunde simu ilipokelewa akasikia Mirfat akiwa anazungumza Black girls embo njoni mnifundishia adabu mtu hapa na muhakikishe mnampiga mpaka mimba inatoka akawa anasema Mirfat Havintishi akaanza kucheka maana hata Bikra yenyewe hajatolewa alafu kuna mtu anamwazia kumtoa mimba akatuma SMS sem kisha kaka Kimi akawa anawasubiri oh black girls baada kama nusu saa hivi akaingia dada watano akiwa wamevalia full black. Kwanza Avintisha alivyoona akaanza kucheka. Akacheka sana maana tangulini watoto wa kishua wakawezaga kupambana na uswailini. Watoto ambao kwanza lady hawachezi. Wanacheza na mawe sio mpira na mawe wenyewe ukirushiwa linadunda kabisa kwa namna ambavyo amekomaa. Yaani watu wanaingilia kwa Avintishi. Avintishi alikuwa anacheka tu. Yaani akawa anacheka sana. Aliocheka mpaka wote wakawa wanamshangaa. Kicheko kilikata. Akacheka tena kiasi kwamba mpaka wanaujita black girls sijui dark girls wakawa wanamshangaa. Kwanza nataka mumchiane akikisha ni mnamchana chana viwembe mpaka awe atamaniki. Avintisha akawa iko kimya na waangalia maana alitaka kutafuta jeshi ila aliamini wale wote sita anawamudu ya peke yake. Akaja mmoja akataka kumwasha kibao. I say, Avintisha alimrukia akaanza kumtanika mangumi. Na hapo alikuwa ameshika kiso. Yeyote atakayesogea amekwisha. Akaona awaache kwanza. Akamwacha. Badala pale wakamchukua mwenzao. Avintisha alimkanyaga mpaka karidhika kisha akasema, "Kama kuna yote anayetaka mapambano, anakaribishwa." Mara akasikia mlango unafunguliwa, gari likaingia. Avintisha akajitupa chini na kuanza kulia tena kwa maumivu, kana kwamba alikuwa amepigwa. Kumbe yeye ndo alikuwa amempasua mtu. Walipogeuza macho yao walikuwa anaingia, alikuwa ni Mahir. Avintisha akaanza kujiliza hapo, amengoa nywele yule alijichanganya na bado yeye analia. Umefuatania hapa nyumbani kwangu Mirfat. Kwa nini unapenda kumsumbua mke wangu? Hebu niambie una shida gani? Alisema kwa kiwa amemkumbatia kana kwamba anambembeleza lakini alikuwa anawafokia sana wali wa dada pamoja na dada yake. Na hapa dakika mbili nastaki kuwaona hapa. So naomba ni Simone mtu yote hapa kwa maana na hapa dakika chache wote mpotee. Akasema mahiri kwa sauti ya amri kila mmoja akawa ameshika njia yake ila Mirfat kabla hajaondoka akamkata vintishi jicho la mwana ukome. Avintishi kujali kabisa kwa maana anajua fika kutapata pa kwa marage ndo kuiva kwake. Basi alivyoondoka Vintisha akaanza kujiliza kwa vile anajua kwa Mahiri anampenda sana. Sasa mtamwambia nini tena? Mahiri akawa anambembeleza na kumdekeza dekeza na Vintisha alikuwa anasikia raha sana, yani akawa anatamani sana Mahiri asiache kumbembeleza. Kama mnavyojua, wakisha kawa wanawake na mwanaume tena wanaopendana kwa muda mrefu, lazima mambo yatokee. 
Mairi si azikampanda akaanza kumpapasa Vintish maana ana muda mrefu hajafanya hicho kitu. Akajikuta anatumia nguvu maana Vintish ya kuwa anataka na mwisho akafanikiwa. Avintish akawa analia na Mairi akawa anampembeleza na kumomba msamaha maana ni dhairi amemkosea ila kuwa na jibu yeye alikuwa analia tu mama unajua kabisa wewe ndio mke wangu na nakuwa pia nitakuoa naomba nisamee sana sitorudia tena akawa anambembeleza mahiri avintishi hakuwa na jibu chochote zaidi ya kulia tu yani akawa analia sana na alilia mno mahiri akaomba msafishe ila kumjibu lolote mpaka akapitia na usingizi avintishi amekuja kushtuka yuko kwenye kifua cha mahiri kwa maana mahiri alikuwa amemkumbatia muda wote alipoamka tu mahiri naye akakorupuka umenisamee mama maana ukunijibu chochote mpaka umenipa uchizi akasema mahiri twende tukaoge mahiri akambeba juu juu na kwenda kumuogesha avintisha alikuwa anajisikia vizuri sana so akaenda kuoga na baada ya hapo mahiri akawa hataki avintisha afanye shughuli yoyote ile siku hiyo avintisha akawa kama kinda aliyetoka kutotolewa kwa mama yake maana mahiri alikuwa anamfanya kila kitu kwa maana alikuwa anaona kama kamkosea na kumuumiza sana jioni imefika mahiri akamfata vintish na kumwambia kuwa anataka kutoka naye out wakapati wa laudina ila alikuwa anamuuliza kama wateza kutembea au kama vipi tutaenda siku nyingine kwa nini siwezi kutembea unatakiwa unibebe mpaka kwenye gari akajibu vintish na mahiri akajua ni kweli kumbe vintish alikuwa anajidekeza tu na sio kama hawezi kutembea basi mahiri siku hiyo alikuwa ana kibarua maana alikuwa anamfanya kila kitu wa vintish si ajaye kukutana na mwanamke bikra huyu maana hofu na wasiwasi aliyokuwa nao ulikuwa ni mkubwa sana kwa kwa endo kamuumiza basi akamuongesha na baada ya hapo akamvalisha kisha akambeba kweli mbaka kwenye gari muda wote huo Avintish alijifanya hawezi kufanya chochote eti ameumia sana. Wakafika kwenye sehemu aliyopanga kupata dina, Mahiri akawa anataka kumbeba tena. Avintish akaona fedhia hii, akamwambia kwa sauti ya madeko, "Babe, wanishike mkono tu. Unipe support mimi nitatembea mwenyewe." Mahiri akawa anacha kufanya zaidi ya kutii chochote kile ambacho Avintish alikuwa anataka. Kuanzia milala naye, Avintish ana story, so akawa amepoza sana. Mahiri ndo alikuwa anaisi labda Avintish anaumwa sana kwa maana sio kawaida yake kupoza. Wakaagiza chakula na mara baada ya kuagiza chakula wakaanza kula ila Mahiri muda wote alikuwa anamwangalia Vintish kwa majuto makubwa sana. Wamemaliza kula Vintish akaona aanzishe mjadala maana akaona wamekaa kimajonzi kama wafiwa vile. Kwanza akaanza na kicheko. Mahiri akaanza kushangaa huyo vipi? Mwana mdoto alikuwa kimya. Akacheka we kisha akasema, "Usikute unaanza kwa umeniumiza mpaka nikachanganyikiwa. Ila sio siri, kudekezwa ni raha sana." Eti Umejifunzia wapi we baba cha ubabe? Akasema vintishi, kwa ni lambe msiwezi kubembeleza. Akasema mahiri, uwezaji we kila saa ni amri tu kama askari jeshi au ndio ulipopita pita huko unaambiwa lazima uwe hivyo. Eh? Ah. Nimekumbuka. Amna, usikute umeangalia movie za kihindi ukaamua kuiga na kujikuta sharkani wa bongo. Alisema vintishi. Kwa nini unasema hivyo? Uwezaji we kwa romantic na ndio maana hata mimi nilikuwa nakushangaa sana. Maana nilikuwa nahisi nimekutana na mzimu labda pacha wako. Maana unajikutaga gaidi sana. Ila sio siri, umeniumiza sana. Embu niambie, utanilipa nini kwa kutunzia siku zote hizi? Alafu ulikuwa unajuaga mimi ni kama laya. Kwanza unatakiwa unilipe. Unilipe kwa kunifikiria vibaya na unilipe kwa kuniumiza. Unataka nikulipe nini? Mm Ujue mpaka nikwambie kwani mwanamke kiumizwa sana huwa anapewa nini? Bas, nitakunulia gari. Ah! Aliangua kicheko. Gari ya nini mimi? Kwanza sijui kuendesha. Nimesha kujua, unataka unilie gari ili nipate ajali nife. Nimeamini unipendi wewe. Akasema vintishi. Mbona unipenzi kiasi hicho lakini mimi nimekukosea nini mpaka utaki kuniua? Alianza kulalamika vintishi. Aya basi mama unataka nini? Nataka mimba. Nini? Aliuliza Mahiri kwa mshangao maana alisi kama hajasikia vizuri. Avintishi akaanza kucheka. Mahiri akasimama kwenye kiti chake kisha akamsogelea vintishi na kumwambia, "Ah, twende nikakupe hiyo mimba." Avintishi alikuropuka na kuanza kusema, "Unataka kunibaka tena?" Alafu, "Si ukoje." Alisema kwa nguvu, "Mahiri, ni kama aliishiwa pozi kwa maana kulikuwa kuna watu." 
Ikabidi atulie maana alijua akiendelea kutafuta ligi na Aventishi mwisho siku anaweza akaja kudhalilishwa. Basi walipata dina kisha akarudi nyumbani na kesho yake ikawa ndio safari ya Aventishi kwa peleka wa Shenga ile waliwe na mahiri. Kwa ile safari kaza mpaka Mwalusembe. Safari hii kulikuwa kulikuwa na mahiri. Baba yake mahiri pamoja na mjomba wake mahiri. Gari litembea masaa kadhaa na walikuwa wamebeba mazawadi ya kutosha. Na Aventishi akawapeleka mpaka kwao na mara baada ya kuwapeleka kwao akashangaa baba yake ni kama hakufurahia ule ugeni. Ila mama yake Aventishi alifurahi mno maana pia ni muda mrefu hajamuona mwanaye. Washenga wakaeleza dhamira yao kuwa wamekuja kutoa posa ila baba yake na Aventishi alikataa na kusema Aventishi ni mchumba wa mtu. Kila mtu alikuwa pale kutegemea kabisa hayo. Aventishi akaanza kulia na kusema, "Baba mbona mimi sina mchumba?" Umesawili ambaye alikuchumbia ukatoroka. Wazee wenzangu, naomba niwaambie tu kuwa hatuwezi kupokea posa juu ya posa. Huu ni mchumba wa mtu na tunashukuru kwa kumrudisha nyumbani kwao. Alitoroka siku ya ndoa. Mmemleta tutaendelea na taratibu za ndoa. Alisema baba yake Aventishi mzee Kinyogoli. Wale wazee wa watu wakuwa na la kufanya ila Aventishi aliwazuia wasiondoke. Akaenda kumuita Mairi na kumwambia hali iliyopo. Huyu babako kachanganyikiwa nini? Na kuja. Akasema Mairi na wakati huo alikuwa kwenye gari, akashuka na kwenda kumfata baba yake na Aventishi, maana aliona kama anamvuruga tu, kwa maana alikuwa anampenda sana, asingeweza kumuelewa mtu yote yule ambaye atapinga ndoa yake na Aventishi. Alitoka kwenye gari na kumfata baba yake Aventishi kisha akasema, "Mzee, naomba niambie unataka nini? Mi nitakupa kila kitu unachotaka. Niambie unataka shilingi ngapi pia nitakupa, lakini pia Siko tayari kabisa hukatili ambao nataka kuufanya. Nataka mpaka ile iletwa posa aje aitengue. Akasema babake Aventishi, "Lakini posa yenyewe mimi sikuwa naijua, sijawahi kuikubali na mwanaume sikuwa hata kumpenda. Kwani unanifanyia hivi?" Alikuwa analalamika Aventishi. "Wazazi wako ndo tunajua nani anakufaa, nani ni bora zaidi yako." Akasema babake Aventishi na yule aliyechaguliwa kwamba ndo anamhitaji. Yule ndo mume wako. Anafaa kuwa mume wako kabisa. Baba, kwa nini lakini? Kivipi? Kwanza ni mtu mzima, anataka kuniwa mke watatu sijui. Hebu tuambie, amekupa nini yule mzee mpaka unalazimisha anioe? Mara kale kaze kakaja, amefika toka na kumkumbatia vintishi mbele ya watu wote. Akaanza kusema, "Mke wangu umekuja." Mahiri alimshika akamkunja na kumwambia, Uwe ni sawa na baba yangu. Naomba uwe na heshima na usithubu tu kumshika huyu mwanamke. Hata ukucha maana nitakuumiza. Wazazi wa Mahiri wakaona hiki ni kizaza. Wakaondoka maana wakutaka kuendelea kubishana. Lakini Mahiri aligoma kwenda popote. Alisema kama ni kuondoka basi ataondoka pamoja na Aventishi. Kijana, uwe nenda zako. Huyu ni binti yangu na anaenda ninapotaka mimi. Akasema babake Aventishi. Aventishi muda wote alikuwa analia tu. Hakutegemea kama atakutana na mapokezi ya namna ile tena nyumbani kwao kwanza alijua kwa kuwa ameka muda mrefu bila kuonana nao basi atakuwa mambo yameishaisha akawa na waza vintishi mahiri akamfata vintishi na kumwambia hapa kuna jambo aliposawa kwa maana mzazi mwenye akili yake timam hawezi kumwezesha mwanae kwa mwanaume mkubwa kama yule ah uh, mimi naondoka vintishi ila nitarudi kukufuata maana wewe ni mke wangu niambie unataka nini kabla mimi kuondoka Naomba nipangie nyumba maana mimi siwezi kuishi kwa wazazi wangu. Maana najua sitakuwa na amani kabisa. Mahiri akamwambia, "Nitafanya kama wanavyotaka." Kweli kesho yake wakaenda kutafuta chumba akampangisha self ila kwa kule kule kijijini. Ilikuwa ni rahisi sana kwa maana vyumba viwili vya kawaida, chumba pamoja na cho, sebule na jiko ilikuwa ni sabini. Mahiri akalipa kodi ya mwaka mzima kisha akamnunulia kila kitu cha ndani akampa kama milioni moja na nusu ya kujikimu na kumwambia kwa lazima arudi kwa ajili yake acha akajipange maisha ya vintishi yakaanza kijijini ila alikuwa anaishi kama mtu mwenye uwezo sana mara nyumba kwanza aliyopangiwa ilikuwa ni ya viwango ukilinganisha na watu pale kijijini pili alikuwa anavaa vizuri siku maira alipoondoka pale kijijini wakawa na wasiliana tu mpaka maira alipofika mjini bado mawasiliano yao yalikuwa ni matamu yani mambo ni bam bam kwa takriban miezi mitano Gafra Mahiri akawapatikani. Aventisha akawa naisi kuchanganyikiwa kwa maana kila kituma message haziendi. Akipiga simu haipatikani. Akaisi kuna jambo ambalo aliko sawa. Na kwanza alikuwa mjamzito wa miezi mitano. Alishamwambia Mahiri na Mahiri alikuwa ameonekana kufurahi sana kuhusu hilo. Kwa nini asipatikani tena Gafra? 
wale mashoga zake walishauriwa tena vijiji vya mbali kwa kuwa atanawakumshauri siku moja ametoka zake gingeni akakutana na yule mzee alikuwa anataka kumua mke wa pili akamuita na vintishi hakubisha kamfata hapo ana mimba inaonekana kabisa nilikuwa nataka kukua kwa kataa ona sasa umepewa mimba na mwanaume afika kukimbia akawa anasema yule mwanaume na vintishi akamwangalia kisha akamwambia we mwanga nini sasa ni hivi hata kama dunia tukibaki wawili mimi na wewe siwezi kukubali kuwa na wewe yani mtu mwenyewe mzee si utanifia kitandani wewe nipate kesi ya mauaji mimi yani kwanza hata wake zako nadhani kabla ya kulala na wewe lazima waende huko wakakati arabi polisi chefu inapo umevaa nguo na nasikia harufu ya vitu vya ajabu kwenda mwana kwenda wewe na huyo sijui nani toka zako na huyo mwanaume asiporudi lazima mimi nikuo na asiporudi mimi nitajua ni wewe umeshamroga sasa nitakuletea mwanae umle nyama baba mzima mwanga yani wenzao wanafanya ibada wakifika uzeeni ili waende kwa Mungu akiwa safi ila wewe kazi kuroga tu watoto wa wenzio akawa anasema vintishi na ule mzee akawa tayari ameishiwa kama mjusi alibano na mlango avintisha alipomaliza kumchama akaondoka zake maana aliona kama akiendelea kukaa naye ni kama anamletea kiwingu tu alipofika nyumbani akaanza kulia maana alikuwa anaumia sana alijifikiria ni mjamzito alafu mahiri ndio huyo hata hapatikani akawa naisi kuchanganyikiwa yani akapata wazo akasema aende mjini akaangalia mahiri na shida gani maana alikuwa anajua ni namna gani mahiri alikuwa anampenda sana alikuwa na vijia kiba maana mahiri alikuwa kila mwezi anamtumia pesa swala la pesa halikuwa tatizo kwake kwa maana alikuwa na pesa ya kutosha kabisa kumsogeza miezi kadhaa akaenda mpaka nyumbani kwa mahiri kwanza picha linaanza akamkuta mlinzi getini na wakati kipindi chote ambacho alikuwa anaishi pale ile nyumba ilikuwa na mlinzi akaona ni sawa maana sio jambo baya akaomba kuingia nani la mlinzi akaenda kutoa taarifa kwa kuna mgeni anatoka anamuita mahiri akaona anatoka mahiri akiwa na mwanamke ambaye alikuwa kafunga kanga kifuani mahiri ni kama hakuwa na raha kabisa maana kuata anataka kuongea na yule mwanamke ile yule mwanamke ndio kama alikuwa analazimisha alipomuona avintisha alishtuka sana maana ni kama kutegemea kabisa kama angemfata avintisha alimkimbilia na kumkumbatia kwa nguvu kisha akamwambia nilikumisi sana nilikumisi pia mama nashukuru sana kwa kuja nashukuru mno mara ikasikika sauti ikisema mume wangu huyo ni nani avintisha aliposikia sauti akageuka kumwangalia huyo anayesema mara ya kwanza ni kama kumuona vizuri yule dada akawa anakuja mpaka walipo alitaka kumshika mahiri mkono akamwambia yule mwanamke kwa sauti ya ukali nimekooa ndio ila huyu ndio mwanamke ninaimpenda avintishi mara baada ya kusikia kauli ya mahiri alihisi kuishwa nguvu alisema kinyonge kwa sauti ya chini mahiri umeoa kisha kazimia maana ni kama kutegemea kabisa amekuja kushtuka mahiri uko pemeni yake wakiwa hospitali mahiri alikuwa amelala huko akiwa amemshika mkono avintishi alipomuona akaanza kulia Alilia mpaka akamwamsha mahiri. Nisame mama, haikuwa dhamira yangu nisame sana. Akawa anaendelea kusema, "Haikuwa dhamira yako kwamba ulishikiwa bunduki na kuambiwa lazima uoe." Akawa anasema vintishi kwa uchungu, maana alikuwa anaisika na kwamba anaumia sana. Moyo wake ulikuwa na mumamno kiasi kwamba hakuwa na namna ya kufanya zaidi ya kulia. Ye na mahiri wakawa analia, walilia sana kisha mahiri akasema, "Nisamea vintishi, nisame sana." Nisame mama maana mimi nakupenda na nakupenda sio utani kwa sababu nakupenda kweli. Ungekuwa unanipenda ungeoa tena umeoa kipindi ambacho nina ujauzito. Wewe ni katili, ni katili. Alisema vintishi. Najua, najua ni ngumu kuelewa na ni ngumu kunielewa kwa hayo yote yaliyotokea. Hayako matakwa yangu mama. Nao mbata kidogo unielewe. Alisema mahiri na avintisha kuwa anaongea chochote zaidi ya kulia tu. Avintishi akasema ajishike tumbo. Akashangaa tumbo lilikuwa halipo. Mahiri, mwanangu yuko wapi? Mmempeleka wapi mwanangu Mahiri? Akawa anaongea vintishi kwa kiwa analia. Mahiri naye akawa analia tu, hakuwa hata anajibu lolote lile. Avintisha kwa anataka kuongea na Mahiri chochote kile. Akamfukuza na kuanza kulia. Alilia sana. Alikaa hospitali ile kesho yake akaruhusiwa kutoka. Akashangaa na kuja kufuatwa na mama yake Mahiri. Hakukataa maana kwanza ni mtu mzima. Ilibidi atumie busara, hakutaka kubishana naye. Akashangaa na kwa wazazi wake na Mahiri, pia hakupinga. 
Gari kina mpaka wakafika. Walipofika kwa mkte babake Mahiri, Mahiri yule mwanamke ambaye ilitambulishwa kama mke wa Mahiri na mjomba wake Mahiri. Yule ambaye ndio alienda kumtolea posa Mahiri kwenye familia yake na Vintishi. Mahiri alikuwa anamwangalia sana Vintishi ila alikuwa na uzuni kubwa sana. Walipoingia ndani wote wakakaa akaja Ausgela akaleta vinywaji. Kila mmoja akaanza kunywa kisha babake Mahiri akakoa kidogo kisha akasema, "Nataka tumalize utata kila kitu hapa leo." Nataka tujue mbivu na mbichi na maamuzi yatakayochukuliwa leo ndio yatakuwa maamuzi yetu ya mwisho. Na hakuna mtu atakayeingilia tena. Mahiri, nipe msimamo wako wa mwisho. Akasema mjombake Mahiri, "Naomba niweke wazi na niseme kwa sauti kabisa kila mmoja asikie vizuri kwamba mimi nampenda Vintishi na nimeshajiona kabisa kama nina uwezo wa kukaa lakini sina uwezo wa kukaa mbali na Vintishi hata kidogo." Na ndio mwanamke pekee ambaye ninatamani kuzeeka naye hata nikifa naye basi tufe tu. Akasema Mahiri na watu wote wakawa kimya wanamsikiliza. Na vipi kuhusu huyu binti wa watu uliyemuoa? Aliuliza babake na Mahiri. Lakini kuanzia mwanzo nilishasema na labda niseme tena kwa huyo binti mimi sijawahi kumpenda na yeye kama wazazi wangu mkatumia ubabe na ukubwa wenu kuniozesha kwa mwanamke ambaye hata mimi mlijua fika kuwa nikimua lazima nitaendelea kuteseka tu. Lakini ni mjamzito alisema babake Mahiri lakini ujauzito sio wangu labda muumulize kuwa mimba ni ya nani na atawajibu ila mimi nina uhakika kuwa hana mimba yangu akasema Mahiri Haya Shamsa hiyo mimba ni ya nani maana ulikuja unatulilia na kutuambia kuwa Mahiri kakupa mimba afu kakutelekeza haya tuambie alisema babake na Mahiri yule binti alianza kulia alilia sana kisha akaanza kumwomba msamaa kila mtu akawa na mshangaa anaomba msamao wa nini? Akaanza kufunguka kwa yeye hakuwaata na mpango wa Mahiri, alikuwa ana kabisa ilo wazo. Alikuwa anajua kabisa Mahiri hawezi kumpenda na anampenda sana Vintishi. Ila Mirfat alimpa pesa nyingi kama milioni mbili ambazo alienda kumtibia mama yake. Akamwambia kuwa pambani kivyovyote mpaka Mahiri amuoe ili kumkomesha Vintishi, maana hana adabu. Ndio aka Nipa dawa nikamwekea ambayo ilikuwa inampa hisia sana Mahiri. Ndipo nikalala naye. Baada ya kulala naye, Mahiri alikuwa anajilaumu sana. Maana kila dakika alikuwa anasema, "Nisamia vintishi, haikuwa dhamira yangu." Na hapo ndipo nilipogundua ni namna gani Mahiri anampenda vintishi. Toka nilipolala naye, hajawahi kunigusa tena. Na hata nimtege vipi, hakuwa na muda na mimi kabisa. Nikaona kabisa kuwa pale kukuwa na sehemu yangu ila nilikuwa na force ila Mirfa alikuwa ananitishia nikiondoka kwa Mahiri basi nihakikishe kuwa namlipa pesa zake zote na mimi uwezo kumlipa sikuwa nao alisema yule binti wakati huo Mirfa hakuwa nyumbani basi akapigwa simu na mara baada ya kupigwa simu akaja nyumbani akashangaa kukuta familia imejana ya nasubiriwa ili kutaka kuchelewesha muda kumbe yule mke wa mchongo alipokuwa anazungumza alikuwa na mrekodi Mirfa alipofika tu akaanza kuisikilizisha ile voice alitahayari akatoa macho kama fundi simu akaanza kusema sio kweli huyu binti ananisingizia Mahiri akutaka hata kujua kama ni kweli au sio kweli akasimama na kwenda kumshika mkono wa Vintishi na kuanza kuondoka naye hakutaka kumsikiliza mtu yeyote akaacha kadi yake ya benki na kusema nimechagua maisha so kila kitu nawaachia akamshika mkono wa Vintishi na wakaanza kuondoka Walienda mpaka Zanzibar sehemu moja inaitwa Fuoni wakatafuta chumba huko wakataka kufunga ndoa ila shida ikaja wanataka waliwa mwanamke ili ndoa ipite. Avintisha akasema kwa babake ni mlevi sana na hata hajazaliwa ndani ya ndoa so anaweza kufungishwa ndoa na ustazi yoyote yule. Wakaandaa kitafrija kifupi sana. Sasa baada ya ndoa kikaikwa kidufu pale maana Mahir alitaka mkeo afurie kila kitu ukizingatia pia ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa. Kuna muda wa zawadi wakao wanasema wanataka waone ndugu wa Bwana na bibi harusi kwa maana hawakuwa wamekuwa wamekuwa nao. Ndugu zao hawakuwepo. Kutoka siti ya nyuma kabisa ule ukumbi wakasimama mama wawili wa tuwazima wakiwa wamevaa sare na baba mmoja hivi ambaye naye alikuwa amependezwa aswa ndio avintishi na mahiri wakasema waangalie vizuri wakamwona babake mahiri mamake mahiri na mamake avintishi walisogea mbele na kuwakumbatia kisha kuwapongeza na kuwapa zawadi na babake Mahiri alitoa hati ya nyumba ambayo alinunua Zanzibar iko huko Kiembe Samaki na ilikuwa imekabidhiwa kwa jina la Mahiri
kama ndio mmiliki halali so akampa zawadi ya nyumba baada ya hapo wazazi wote wakawapa baraka na hatimaye ikapita salama ndio ya mahiri pamoja na avintishi wakaanza kufurahia maisha yao wakiwa na amani na baraka za wazazi <tune>